డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ కింది కోర్సులను మీరు పొందవచ్చు యాప్ డౌన్లోడ్ లింక్ కిందనే ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఆల్ ది బెస్ట్ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ ది బెల్ ఐకాన్ గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీ నేను మీ సంతోష్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ఓకే ఫైన్ సో ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీ వాళ్ళు మనకి ఆన్లైన్లో వీడియో క్లాసులు పెట్టబోతున్నారు ఓకే సో ఈ వీడియో క్లాసుల యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అంటే మనం మన ఇంట్లోనే ఉండి మన మొబైల్లో చూస్తూ క్లాస్ క్లాసెస్ నేర్చుకోవడం ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం ఒక ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన పూర్తి సిలబస్ని నేర్చుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట ఓకే ఇక్కడ దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి మీరు కోచింగ్ సెంటర్స్కి వెళ్ళాలనుకోండి ఒక టైం ఉంటుంది ఒక ఏరియా ఉంటుంది సో ఆ ఏరియాకి వెళ్ళి హాస్టల్లో తీసుకోవడం ఊరికి వెళ్ళి హాస్టల్లో ఉండి చదువుకోవడం ఆ టైంకు వెళ్ళడం రావడం ఇలా ఉంటుంది అలా కాకుండా మొబైల్లో కోచింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది మీకు ఆన్లైన్లో వీడియోస్ క్లాసులు అంటే మొబైల్లో వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి యూట్యూబ్లో వీడియోస్ వచ్చినట్టుగా ఆ వీడియోస్ చూసి చదువుకోవడం మనకి ఫ్రీ టైంలో నచ్చిన టైంలో చదువుకోవడం ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ఉన్న టైంని ఎలా అయినా సరే బస్సులో ట్రావెల్ చేసినప్పుడైనా కూడా ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడైనా కూడా లేదంటే నైట్ టైంలో అయినా డే టైంలో అయినా ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో ఎప్పుడైనా కూడా మనం ఈ సమయాన్ని ఉపయోగించుకొని ఫ్రీ సమయాన్ని ఉపయోగించుకొని ఈ వీడియో క్లాసులు వింటూ ఇంట్లోనే కూర్చొని మొత్తం సిలబస్ని నేర్చుకోవడం అనమాట ఓకే సో ఇది ఈ విధంగా నేర్చుకోవడానికి మన ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీ వాళ్ళు మనకి వీడియో క్లాసెస్ని ఆన్లైన్లో రూపొందిస్తున్నారు సో అందులో భాగంగా నేను మీకు క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ టీచ్ చేయబోతున్నాను క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ సో ఈ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఎందులోంచి తీసుకుంటానంటే నేను ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ ఉంది కదమ్మా మనకి సో ఆ బుక్లోంచి నేను క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్పబోతున్నాను అందులో భాగంగా నేను ఈరోజు మీకు డెమో క్లాస్ చెప్పబోతున్నాను ఓకే సో ఆ డెమో క్లాస్లో భాగంగా కొన్ని టాపిక్స్ తీసుకుంటున్నాను టైమ్ అండ్ వర్క్ మనకి శాతాలు పర్సెంటేజ్ మరియు నిష్పత్తి అనుపాతం రేషియో అండ్ ప్రపోషన్ లాంటి కొన్ని టాపిక్స్ తీసుకొని అందులోంచి ఒక ఐదు ఆరు క్వశ్చన్స్ తీసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్పబోతున్నాను అవి జాగ్రత్తగా వినండి ఎలా చెప్తున్నానో చూడండి ఎలా చేయాలో నేర్చుకోండి ఓకే ఫైన్ మీకు ఏ బుక్లో ఓపెన్ చేసినా కూడా సొల్యూషన్స్ కామన్ అమ్మ సొల్యూషన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి సొల్యూషన్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి ఆ సొల్యూషన్ చేసే విధానం ఇంపార్టెంట్ ఎలా చేయాలి పెన్ లేకుండా ఎలా చేయాలి చాలామంది చెప్తారు పెన్ లేకుండా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు సింగిల్ స్టెప్లో వేసేయచ్చు టూ స్టెప్లో ఆన్సర్ చేసేయచ్చు అని చేయొచ్చా చేయలేమా అని ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా చేయగలం ఖచ్చితంగా చేయగలం బట్ దానికి ఒక కఠోర దీక్ష కావాలి ఖచ్చితంగా మనం కొన్ని నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్నట్టయితే మనం ఆన్సర్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు ఓకే సో ఎలా నేర్చుకోవాలి ఏం నేర్చుకోవాలి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్నీ నేను చెప్తానమ్మా మీకు అన్నీ చెప్తాను ఓకే సో మనం ఈరోజు డెమో క్లాస్ చూసినట్టయితే మొదటగా కొన్ని ప్రశ్నలు ఈ కొన్ని ప్రశ్నలు దేని నుంచి తీసుకుంటున్నాము అంటే నిష్పత్తి అనుపాతం వస్తాయి వయస్సులు వస్తుంది భాగస్వామ్యాలు వస్తుంది సగటు వస్తుంది ఓకే సూక్ష్మీకరణలు వస్తాయి ఇవన్నీ వస్తాయి వయస్సులు మరియు భాగస్వామ్యాలకు సంబంధించిన కొన్ని క్లాసులు నేను చెప్పబోతున్నాను నా ఇందులో భాగంగా మొదటి ప్రశ్న ఇందులో భాగంగా మొదటి ప్రశ్న ఏంటి ఏ మరియు బీల ప్రస్తుత వయస్సులు ఆరు ఇస్టు ఏడు ఏ కంటే బి నాలుగు సంవత్సరములు పెద్ద ఎనిమిది సంవత్సరముల తరువాత వారి వయస్సుల నిష్పత్తి ఎంత చూడండి మా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి పెన్ లేకుండా వితిన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్లో ఈ క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు మీరు కరెక్ట్గా ఆలోచిస్తే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏ మరియు బిలు నిష్ వయస్సుల నిష్పత్తి ఎలా ఉంది ఆరు ఇస్టు ఏడుగా ఉంది ఓకే ఇక్కడ ఆరు భాగాలు ఏ అనే వ్యక్తి ఏడు భాగాలు బి అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు కదా ఫైన్ ఇప్పుడు ఆరు భాగాలు ఉన్న వ్యక్తి ఏడు భాగాలతో పోల్చినప్పుడు ఒక భాగం తక్కువ ఉన్నాడు అదేవిధంగా బి ఏడు భాగాలు ఉన్న వ్యక్తి ఏ ఆరు భాగాలు ఉన్న వ్యక్తితో పోల్చినప్పుడు ఒక భాగం ఎక్కువ ఉన్నాడు అని అంతే కదా సో ఇక్కడ ఒక భాగం తక్కువ లేదా ఒక భాగం ఎక్కువ అదే క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు ఏమిచ్చాడు ఏ కంటే బి నాలుగు సంవత్సరములు చిన్న అని ఏ కంటే బి నాలుగు సంవత్సరములు పెద్ద సారీ ఏ కంటే బి నాలుగు సంవత్సరములు పెద్ద అంటే ఏడు భాగాలు ఉన్నాడు కదా ఆరు భాగాలతో పోల్చినప్పుడు అంటే ఒక భాగం పెద్దగా ఉన్నాడు కదా ఆ ఒక భాగం విలువ నాలుగు సంవత్సరములు అయితే ఓకే ఒక భాగం విలువ నాలుగు సంవత్సరములు అయితే మరి ఎనిమిది సంవత్సరాల తరువాత వారి వయస్సుల నిష్పత్తి అడిగింది కదా కదా సో మరి ఒక భాగానికి నాలుగు సంవత్సరాలు అయితే నా ఎనిమిది సంవత్సరాలకి ఎన్ని భాగాలు అవుతుంది ఒకటికి నాలుగు ఎనిమిదికి
ए इस्टू बी निष्पत्ति आर इस्ट उ सो इकड़ा भागा नागु संवसते संवसाल की रे भागा सो so, वीड़ एन संवसरा वीडा एन संवस रे भागा रे भागा ऐडा रे भागा कदम सो आर भागा रे भागा ऐडे एन भागा एडु भागा रे भागा ऐडे तुम भागा सो एन तुम मैं आंसर डैरक्ट अंत मन संवस में कि कन्वर्टक भागा ऐडे आंसर डैरक्ट इलाजी आंसर चयचु ओके ना इध फस्ट क्वेश्चन या एक्सप्लेनेशन ना रो प्रश्न तंड्री को वयस्ट मूड वारी वयस्स लब्धम एडल याब आर संवत्सर अना आर संवत्सर तरवात वारी वयस्स निष्पत्ति आर संवत्सर तरवात अना फस्ट इक ती मरी को फादर सन्न रास्ना नैन एंत निष्पत्ति इकड़ू मूड अटे एडु भागा वीड़ अंड मूड़ भागा वीड़ इधर या लब्धम एडल याब आर संवत्सर कदा मर अब भाग में बिल्वा कंटे आंसर आई कदा चूँ इक याब आर मूड 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 तुम मूड आर पद अब भाग पी स्क्वेर थर्ट सिक्स भाग में बिल्वे आर संवस मैं क्वेश्चन अड़का मन की आर संवर तरवा वारी वयस निष्पत्ति अंत अटे फादर आर संवसरा सन आर संवसरा अंत फादर और भाग इंक्रीज अव्वाली सन भाग इंक्रीज अव्वाली कदा सो so, इधर आर संवस आर संवसरा अंत भाग भाग इन भागा नाग भागा अब कटे टू इन सो आर संवस तरह वार वयस निष्पत्ति रेस्टी डैरक्ट चेपेचु ओके नैक्स्ट फैन मूडो प्रश्न भागस्वाम्या संबंधी इकड़ भागस्वाम्या मन का चूँ इक फस्ट क्वेश्चन चलद रीना मरी शालूल व्यापार भागस्वाम्यु रीना एन ने मुफ्ई वेल रूपये मरी शालू नलब रेल रूपये पद ने पटते वारी वे लाभ मुफ्ई वे ऐल डेबई रूपये अना रीना वाट एंता ओके सो इक मन की कासप्टे इक प्राफिट आफ् रीना टू प्राफिट आफ् शालू दी एंटा निष्पत्ति इधर ओक लाभाल निष्पत्ति एला वस्तु इनवेट आफ् रीना टू टाइम आफ् रीना इनवेट आफ् शालू टू टाइम आफ् शालू सिंपल का प्राफिट टाइम इंटू इनवेट लाभ मुनी टाइम मरी पड़ी कल मरी पड़ा लब्ध मन गुणिस्तम यह ईक्वे लेकिन मन भागस्वाम्या क्वेश्चन साल्व चेय ओके मैक्सीम ईक्वे लेकिन मन भागस्वाम्या क्वेश्चन वो फ्रेम चयू चेयले ओके फैन चूँ इक प्रश्न इकड़ रीना या इनवेट इंतजार मुफ्ई वेल रीना या टाइम एनदू शालू ओक इनवेट नलब रेल शालू ओक टाइम पद मसा ओके इक के अंतम थ्री जीरो के अंत थौज सो इक मूड सुना राय वाल टाइम एक्वेटी मूड सुना कम के रास्क ईजी उ ओके नैक्स्ट चूँ के कैंसल मुफ्ईर नलब रेड रेट पद पद ईद रेक रे रेम रे नागू रे मुल सो लाभाल निष्पत्ति रेस्ट मूड अंत इक रे भागाकोचि रीना शालू के मूड भागा मोतम एंत एन भागाई ईद भागा ईद भागा विवे मुफ्ई वे ऐल डेबई रूपये मुफ्ई वे ऐल डेबई रूपये मैं इप्ड भाग में विवे ऐद मुफ्ई कटे पदहे ऐद मूल पदहे ऐद नागर सो इन रीना के टू इंटू सिक्स त्री वन फोर एंता डबल आर वेल आर वेल पन्न वेल मूड मूड व आर वो पन्न रूपये सर पद्धा पद्धति वाल इवे एन रूपये पन्न वेल आर वेल आर वेल पन्न वाल पन्न वेल पन्न वेल प्लस मूड वेल प्लस मूड डबुल मूड वेल मूड प्लस मूड आर वो पन्न वेल प्लस आर वो पन्न वेल आर वो पदना प्लस पदना इरवे एन सो इध पन्न वेल आर वरवे एन रूपये ओके सो डबल चाल ईजी अम्मा कंपेर वित् मल्टेषन सो रेल रेक रेल रेल पन्न मल्टेस अंपल का 
ఎలానే చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫైన్ సో ఇది మూడో ప్రశ్న ఓకే నెక్స్ట్ నాలుగో ప్రశ్న చూద్దాం నాలుగు ఏ యొక్క మూలధనానికి నాలుగు రెట్ నాలుగు రెట్లు బి యొక్క మూలధనానికి ఆరు రెట్లు సి యొక్క మూలధనానికి పది రెట్లు సమానమైతే మొత్తం నాలుగు వేల ఆరు వందల యాభై రూపాయలలో సి వాటా ఎంత అని అడిగాడమ్మ ఫైన్ చూడండి ఇక్కడ నాలుగు భాగాల ఏ మూలధనం ఆరు భాగాల బి మూలధనం పది భాగాల సి మూలధనం సమానము అన్నారు ఇక్కడ కట్ చేసి ఎంత అమ్మ టూ త్రీ ఫైవ్ నా ఏ ఇస్ టు బీ ఇస్ టు సి ఎంత వన్ బై టూ ఇస్ టు వన్ బై త్రీ ఇస్ టు వన్ బై ఫైవ్ అవుతుంది ఇది కాన్సెప్ట్ ఏం కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ పిఏ ఇస్ టు పిఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూబి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్సి అయితే ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి ఈక్వల్ టు వన్ బై పి ఇస్ టు వన్ బై క్యూ ఇస్ టు వన్ బై ఆర్ ఇది కాన్సెప్ట్ ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎంత అవుతుందో మా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ ఫ్రాక్షన్స్ని మనం ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా భిన్నాల భిన్నాలని నంబర్ రూపంలోకి మార్చుకుంటే ఇక్కడ మూడు ఇంటూ ఐదు పదిహేను రెండు ఇంటూ ఐదు పది రెండు ఇంటూ మూడు ఆరు అంటే ఇక్కడ ఇది కాకుండా మిగతా రెండు హారాల లబ్ధం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది కాకుండా మిగతా రెండు హారాల లబ్ధం ఇది కాకుండా మిగతా రెండు హారాల లబ్ధం ఇలా ఓకే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మొత్తం ఇది లాభాల నిష్పత్తి కదా ఐ మీన్ ఇదేంటి పెట్టుబడుల నిష్పత్తి ఏ ఇస్ టు బీ ఇస్ టు బి ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి పెట్టుబడుల నిష్పత్తి ఇక్కడ ముగ్గురు యొక్క కాలాలు సమానం మనకు చెప్పలేదు కాబట్టి సమానం కింద తీసుకుంటే కాలాలు సమానం కాబట్టి పెట్టుబడుల నిష్పత్తి ఏదైతే ఉందో అదే లాభాల నిష్పత్తి అవుతుంది పిఏ ఇస్ టు పిబి ఇస్ టు పిసి పెట్టుబడుల నిష్పత్తి ఏదైతే ఉందో అదే లాభాల నిష్పత్తి అవుతుంది ఎందుకు కాలాలు సమానం కాబట్టి ఇప్పుడు ఎన్ని భాగాలమ్మా మొత్తం లాభం ఇక్కడ పది పదిహేను ఇరవై ఐదు ముప్పై ఒకటి సో ముప్పై ఒక్క భాగాలకి ఎంత అమ్మ వాట లాభం ఎంత నాలుగు వేల ఐదు వందల అరవై రూపాయలు నాలుగు వేల ఐదు వందల అరవై నాలుగు వేల ఆరు వందల యాభై రూపాయలు అయినా ఒక భాగం విలువ ఎంత అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ముప్పై అప్రాక్సిమేట్గా ఇది ముప్పై టేబుల్ ముప్పై టేబుల్లో నలభై ఐదు ఎప్పుడు వస్తుంది పదిహేను మూల నలభై ఐదు కదా అంటే ఇక్కడ పదిహేను ఎక్కం పదిహేను పదిహేను మూల నలభై ఐదు ప్లస్ ఒకటి నలభై అంటే ఇది నూట యాభైలో కట్ అవుతుంది ఆలోచించాలి ఇప్పుడు మనకి ఎవరి లాభం అడుగుతున్నాడమ్మా సి వాట ఎంత ఇదిగో సి వాట ఆరు భాగాలు అంటే పదిహేను ఆరుల తొంభై అంటే తొమ్మిది వందల రూపాయలు సి యొక్క వాటా సో ఇలా సమాధానం చేయడం ఓకే ఫైన్ ఇదంతా కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా మీరు పేపర్ మీద పెట్టాల్సింది ఇది ఒక స్టెప్ ఇది ఒక స్టెప్ అంతే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో వన్ బై టూ ఇస్ట్ వన్ బై త్రీ ఇస్ట్ వన్ బై ఫైవ్ చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు టెన్ ఇస్ టు సిక్స్ అని చేసిన తర్వాత ఒక భాగం కనుక్కొని ఇది ఓరల్గా వేయడం మళ్ళీ థర్టీ వన్ పార్ట్స్కి ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో అయితే వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆన్సర్ చేయడం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఎనభై ఐదు వేల రూపాయల పెట్టుబడితో ఏ వ్యాపారం ఆరంభించాడు కొంతకాలం తరువాత నలభై రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల పెట్టుబడితో బి అతనితో కలిశాడు సంవత్సరం చివరికి వచ్చిన లాభాలలో వారిద్దరి వాటాలు మూడు ఇష్టు ఒకటిగా ఉంటే బి ఎన్ని నెలలు వ్యాపారంలో ఉన్నాడు అనేది ప్రశ్న ఓకే ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ సేమ్ మనం చెప్పిన ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ ఏ బిల్ అన్నాడు కదమ్మా చూడండి ఇక్కడ పిఏ ఇస్ టు పిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఏ టిఏ ఇస్ నిష్పత్తి ఐబి టీబి కింద తీసుకుంటే ఈ లాభాల నిష్పత్తి ఎంత మూడు ఇస్ టు ఒకటి లాభాల నిష్పత్తి ఎంత అమ్మా మూడు ఇస్ టు ఒకటి మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఏ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఎనభై ఐదు వేల రూపాయలు అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ కే ఇన్ టు టైం ఎంత వాడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిండు సంవత్సరం తరువాత వాళ్ళు వచ్చిన లాభం పంచుకున్నారు అని చెప్పిండు క్వశ్చన్లో అంటే వీడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిండు సంవత్సరం దాకా ఉన్నాడు అంటే పన్నెండు మాసాలు మరి బి ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కే నలభై రెండు వేల ఐదు వందలు కదా సో మూడు సున్నాలు రెండు సున్నాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక డెసిమల్ ముందు మనం పాయింట్ పెట్టాం ఇక్కడ ఒక డిజిట్ ముందు డెసిమల్ పెట్టాం ఇంటూ ఎన్ని మా ఎన్ని మాసాలు బిజినెస్లో ఉన్నాడు ఐబి అది మనం దీని అదే కనుక్కోవాలి ఓకే మరి ఇక్కడ అంత్యాల లబ్ధము మరియు మధ్యాల లబ్ధము అంత్యాల లబ్ధము మరియు మధ్యాల లబ్ధం చూడమ్మా మూడు ఇంటూ ఇక్కడ నలభై రెండు పాయింట్ ఐదు కే కదా దీన్ని డబ్బులు చేస్తే ఎంత ఎనభై ఐదు కే బై రెండు దీని ఇది ఓకే సో డబల్ చేసి సగం చేయడం అనమాట అంటే ఎనభై ఐదు వేలలో సగం నలభై రెండు వేల నర సో ఇంటూ ఐబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎనభై ఐదు వేలు ఇంటూ పన్నెండు ఇంటూ మూడు చూడండి ఇక్కడ ఎనభై ఐదు వేలు ఎనభై ఐదు వేలు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది
మధ్యాల అర్థము అంత్యాల అర్థము మరియు మధ్యాల అర్థము చూడమ్మా మూడు ఇంటూ ఇది నలభై రెండు వేల డబుల్ చేస్తే ఎంత ఎనభై ఐదు వేలు బై రెండు సగం చేస్తే మళ్ళీ నలభై రెండు మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది ఇంటూ టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మధ్యాలు ఒకటి ఇంటూ ఎనభై ఐదు వేలు ఇంటూ పన్నెండు నెలలు చూడమ్మా మూడు ఎక్క మూడు మూడు నాలుగు పన్నెండు ఎనభై ఐదు వేలు ఎనభై ఐదు వేలు సో టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్త్ అమ్మా టైం రెండు నాళ్ళ ఎనిమిది నెలలు సో ఈ ఎనిమిది నెలలు బిజినెస్లో ఉన్నాడు క్వశ్చన్ ఇంకోలా కూడా అడగచ్చు ఎలా అడగచ్చు బి వ్యాపారంలో ఎప్పుడు చేరాడు మరి ఎనిమిది నెలలు బిజినెస్లో ఉన్నాడు వ్యాపారం నడిచింది పన్నెండు నెలలు మరి వ్యాపారంలో ఎప్పుడు చేరిండు ఏ స్టార్ట్ చేసిన ఏ మొదలు పెట్టిన నాలుగు నెలల తర్వాత పన్నెండు మైనస్ ఎనిమిది నాలుగు నెలల తర్వాత బి వ్యాపారంలో చేరుండు అని చెప్పేసి అనొచ్చు ఓకే ఇలా ప్రశ్నని రెండు రకాలు ఎలా అన్నా అడగొచ్చమ్మా ఫైన్ ఏ కామా బి కామా సీలు వ్యాపార భాగస్వాములు ఏ మూలధనానికి రెట్టింపు బి దానికి మూడు రెట్లకు సమానం సి మూలధనానికి నాలుగు రెట్లు బి మూలధనం సమానం సంవత్సరం చివర వచ్చిన లాభం పదహారు వేల ఐదు వందల రూపాయలలో బి వాటా ఎంత ఫైన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నిష్పత్తి నిష్పత్తి అనుపాతంకు సంబంధించిన ప్రశ్నని మరి మనకి ఇక్కడ భాగస్వామ్యాలు అడగడమ్మా చూడండి రెండు భాగాల ఏ మూలధనం మూడు భాగాల బికి మరియు సి మూలధనం బి మూలధనం నాలుగు భాగాల సి మూలధనానికి సమానం అన్నాడు రెండు భాగాల ఏ మూలధనం మూడు భాగాల బి మూలధనానికి బి యొక్క మూలధనం నాలుగు భాగాల సి మూలధనానికి సమానం అని చెప్పిచ్చాడమ్మా సో ఇక్కడ మనకి ఏ ఇష్టు బి ఏమవుతుంది నిష్పత్తి మూడు ఇష్టు రెండు బి ఇష్టు సి నిష్పత్తి ఏమవుతుంది నాలుగు ఇష్టు ఒకటి ఓకే ఇక్కడ ఈ రెండు నిష్పత్తుల్ని కలిపి రాయాలి కలిపి రాయాలి అంటే ఒక పారామీటర్ కామన్గా ఉండాలి ఏది కామన్గా ఉన్నది ఇక్కడ బి కామన్గా ఉంది ఇక్కడ బి చూస్తే నాలుగు భాగాలు ఇక్కడ బి చూస్తే రెండు భాగాలు సో డిఫరెంట్ భాగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కలిపొద్దు సేమ్ ఉన్నప్పుడే కలపాలి సేమ్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి దీన్ని రెండుతో మల్టిప్లై చేస్తే రెండు మూడు ఆరు రెండు రెండు నాలుగు అంటే బి ఇక్కడ నాలుగు ఇక్కడ ఉన్న నాలుగే ఉంది కదా సో ఇప్పుడు మనం కలిపి రాయొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మూలధన నిష్పత్తి ఏమవుతుంది ఏ ఇస్టు బి ఇస్టు సి యొక్క మూలధన నిష్పత్తి ఆరు ఇస్టు నాలుగు ఇస్టు ఒకరి కింద అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురు వ్యాపారంలో భాగస్వాములు ముగ్గురు ఒకేసారి స్టార్ట్ చేసిరు సంవత్సరం చివరి వరకు కూడా ఉన్నారు అని ప్రశ్నలో ఇచ్చాడు ఓకే సో ముగ్గురు యొక్క కాలాలు సమానం కాబట్టి ఈ భాగ ఈ పెట్టుబడుల నిష్పత్తి ఏదైతే ఉందో ఇదే లాభాల నిష్పత్తి కూడా అవుతుంది అప్పుడు ఎన్ని భాగాలు అమ్మ మొత్తం లాభం పదకొండు భాగాలు పదకొండు భాగాలకి పదహారు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అయితే ఒక భాగం విలువ ఎంత పదకొండు ఎకం పదకొండు పదకొండు పదిహేను వందల రూపాయలు ఇప్పుడు మనకి ఎవరి లాభ ఎవరి వాటా అడుగుతున్నాడు బి వాటా బి వాటా ఎంత నాలుగు భాగాలు సో నాలుగు ఇంటూ పదిహేను వందలు ఎంత అమ్మ ఆరు వేల రూపాయలు సో ఆరు వేల రూపాయలు బి యొక్క లాభము అని మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఓకే శాతములు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఇప్పుడు చూద్దామమ్మా డెమోలో భాగంగా శాతములు ఫస్ట్ మనకి శాతము అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో దీని ఏమంటాం మనం పర్సెంట్ అంటాం పర్ సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్ సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ప్రతి వందకు అని అర్థం ప్రతి వందకు అని అర్థం చూడండి ఇక్కడ రెండు ఎగ్జామ్స్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఈ రెండు పెట్టారు మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఎంత ఇక్కడ గరిష్ట మార్కులు వంద మార్కులు ఇందులో వీడికి యాభై మూడు మార్కులు వచ్చాయి వీడికి అరవై ఏడు మార్కులు వచ్చాయి అనుకుందాం యాభై మూడు మార్కులు అరవై ఏడు మార్కులు వచ్చాయి అనుకుందాం మొత్తము రెండు వందల మార్కులకు గాను వచ్చిన మార్కులు ఎన్ని నూట ఇరవై మార్కులు రెండు వందల మార్కులకు గాను వచ్చిన మార్కులు ఎన్ని రెండు వందల మార్కులు ఇప్పుడు ఈ నూట ఇరవై మార్కులు రెండు వందల మార్కులలో ఎంత శాతము అంటాం ఓకే సో నూట ఇరవై మార్కులు రెండు వందల మార్కులలో ఎంత శాతము అని ప్రశ్న మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకునే ఉన్నాం కదా దీని గురించి ఎంత వచ్చిన మార్కులు బై మొత్తం మార్కులు ఇంటూ వంద ఎంత అవుతుందమ్మా ఇక్కడ అరవై శాతం ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ యాభై మూడు ఎంతకు వందకు వంద మార్కులకి యాభై మూడు మార్కులు మార్కులు వంద మార్కులకి అరవై ఏడు మార్కులు మళ్ళీ వంద మార్కులకి ఇక్కడ నూట ఇరవై మార్కులు రెండు వందల మార్కులకి మరి అరవై శాతం వంద శాతంలో అని ఓకే సో ప్రతి వందకి అరవై వస్తాయి ఒక వందకు అరవై ఇంకో వందకు అరవై అంటే రెండు వందలకి నూట ఇరవై చూడు రెండు వందలకి నూట ఇరవై వచ్చిందా అంటే యావరేజ్గా సగటుగా అని అర్థం ఇక్కడ చెప్పాలి అంటే ఓకే సో ఇక్కడ అరవై శాతం ఎప్పుడు కూడా డినామినేటర్ హారంలో ఏం రాయాలమ్మా మొత్తం రాయాలి హారంలో ఏం రాయాలి ఎప్పుడు కూడా మొత్తం రాయాలి సో ఇది శాతముకు సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఓకే సో శాతం ఇలా మన 
మనం సాల్వ్ చేస్తాం ఫైన్ దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రశ్నలు చూద్దాం ఓకే శాతంకు సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ చూసాం కదమ్మా నాకు ప్రశ్నలు మొదటి ప్రశ్న తీసుకున్నట్టయితే ఒక పరీక్షలో ముప్పై ఐదు శాతం విద్యార్థులు పాస్ అవ్వగా నాలుగు వందల యాభై ఐదు మంది తప్పారు పరీక్ష తప్పారు పరీక్షకు హాజరైన మొత్తం విద్యార్థులు ఎంతమంది ప్రశ్న ఓకే చూడమ్మా మొత్తం పరీక్ష రాసిన విద్యార్థుల శాతం ఎంత మనకు తెలుసా తెలియదు తెలియనప్పుడు దాన్ని వంద శాతం కింద లెక్కేసుకుంటాం మరి ఇప్పుడు ఈ వంద శాతంలో ముప్పై ఐదు శాతం విద్యార్థులు పాస్ అయ్యారు ఉత్తీర్ణత పొందారు మరి ఉత్తీర్ణత పొందని విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత అంటే నాలుగు వందల యాభై యాభై ఐదు మంది అది ఎంత శాతంకి సమానం వంద శాతంలో ముప్పై ఐదు శాతం పోతే మిగిలింది అరవై ఐదు శాతం అంటే ఇక్కడ ఈ అరవై ఐదు శాతము అనుత్తీర్ణత పొందారు వీళ్ళు నాలుగు వందల యాభై ఐదు మంది అయితే మొత్తం మనం వంద శాతం అనుకున్నాం కదా వాళ్ళు ఎంతమంది ఇది సమాధానం ఇంతే చాలా సింపుల్గా సింగిల్ స్టెప్లో ఫైన్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అరవై ఐదు చూడండి అరవై ఐదు ఏ టేబుల్లో వస్తుంది మనకి పదమూడు ఎక్కం సో పదమూడు ఐదుల అరవై ఐదు పదమూడు మూడుల ముప్పై తొమ్మిది అంటే మళ్ళీ ఆరు పదమూడు ఐదుల అరవై ఐదు ఇప్పుడు ఐదు నుంచి ముప్పై ఏడు రావాలంటే ఏడుతో గురించాలి కదమ్మా సో ఇక్కడ కూడా ఏడుతో గురిస్తే ఏడు వందల ఎంతమ్మా ఏడు వందల మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాసిన వాళ్ళు అని అర్థం ఓకే సో ఇక్కడ ఏడుని ఏమంటాం మనం మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అని అంటాం ఓకే మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పేసి అంటామమ్మ మనం నార్మల్గా జనరల్గా అరవై ఐదుకు నాలుగు వందల యాభై ఐదు అయితే వందకి ఎంత అని చెప్పేసి ఇక్కడ దీన్ని ఎక్స్ అనుకొని క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేసి అరవై ఐదు ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టూ నాలుగు వందల యాభై ఐదు ఇంటూ వంద ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టూ నాలుగు వందల యాభై ఐదు ఇంటూ వంద బై అరవై ఐదు ఇక్కడ సేమ్ పదమూడు ఐదుల పదమూడు ముప్పై తొమ్మిదిల ముప్పై ఐదుల ఐదు ఎక్కం ఐదేళ్ళ ఏడు వందల ఇలా కదా మనం మాట్లాడదాం సో ఇలా మాట్లాడినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి సేమ్ ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ అదే చేస్తున్నాం ఏడు తొందర గుణకాలం ఇక్కడ ఏడు గుణకార ఫ్యాక్టర్ కదా సో ఇక్కడ అదే మనం రాస్తున్నాం అదే సమాధానం చేస్తున్నాం డైరెక్ట్గా చేస్తున్నాం అనమాట ఇదంతా అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఒక ఎన్నికలో అభ్యర్థికి ఎనభై నాలుగు శాతం ఓట్లు పడగా అతడు నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు ఓట్ల మెద మెజారిటీతో గెలిచాడు మొత్తం పోలైన ఓట్ల సంఖ్య ఎంత ఇక్కడ ఇద్దరే వ్యక్తులు ఉన్నారు ఒకడు గెలిచాడు ఒకడు ఓడాడు మొత్తం పోలైన ఓట్ల శాతం ఎంత తెలియదు తెలియనప్పుడు దాన్ని ఏమనుకోవాలమ్మా వంద శాతము అనుకోవాలి ఇప్పుడు వంద శాతం అనుకున్నప్పుడు గెలిచిన అభ్యర్థికి వచ్చిన ఓట్ల శాతం ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఎనభై నాలుగు శాతం ఇచ్చాడు మరి ఎనభై నాలుగు శాతం ఓట్లు గెలిచిన అభ్యర్థికి వచ్చినప్పుడు ఓడిన అభ్యర్థికి వచ్చిన ఓట్ల నిష్ప ఓట్ల శాతం ఎంత అంటే పదహారు శాతము ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు మెజారిటీతో అన్నాడు మెజారిటీ అంటే మనం తెలుగులో ఏమంటాం దాన్ని ఆధిక్యం అని అంటాం ఆధిక్యం లేదా మెజారిటీ అంటారు లేదంటే మార్జిన్ అని కూడా అంటారు మెజారిటీ లేదా మార్జిన్ ఇక్కడ మెజారిటీ లేదా ఆధిక్యం అంటే ఏందమ్మా గెలిచిన వ్యక్తికి మరియు ఓడిన వ్యక్తికి మధ్య గల వ్యత్యాసం ఓకేనా ఇక్కడ గెలిచిన వ్యక్తికి ఎంత శాతం వచ్చింది ఎనభై నాలుగు శాతం ఓడిన వ్యక్తికి పదహారు శాతం ఈ వ్యత్యాసం ఎంత అమ్మ మనకి అరవై ఎనిమిది శాతం ఈ వ్యత్యాసం ఎంత మనకి అరవై ఎనిమిది శాతం సో ఈ ఆధిక్యం వాడు ప్రశ్నలో ఇచ్చాడు అరవై ఎనిమిది శాతం విలువ నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు ఓట్లు అయితే మొత్తం పోలైన ఓట్లు వంద శాతం కింద అని అడిగాడు మొత్తం పోలైన ఓట్లు వంద శాతం కింద అడిగాడు ఇక్కడ చూడమ్మా ఇది అప్రాక్సిమేట్గా డెబ్బై కదా డెబ్బై టేబుల్లో అంటే ఏడు టేబుల్లో ఏడు టేబుల్లో నాల్ నలభై ఐదు నలభై ఆరు నలభై ఏడు ఎప్పుడు వస్తాయి ఏడు ఐదుల ముప్పై ఐదు ఏడు ఆరు నలభై రెండు ఏడు ఏళ్ళ నలభై తొమ్మిది కదా సో ఇక్కడ అరవై ఎనిమిది ఇంటూ ఏడు వేస్తే ఏడు ఎనిమిదిల యాభై ఆరు ఏడు ఆరులో నలభై రెండు ప్లస్ ఐదు నలభై ఏడు వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఇంటూ ఏడు సో సమాధానం అనేది ఏడు వందలు ఇలా సమాధానం చేసుకోవాలమ్మా ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్లో కూడా ఇవి ఉంటాయి ఏడు వందలు ఎనిమిది వందలు ఐదు వందలు ఆరు వందల యాభై ఇలా ఓకేనా ఇక్కడ వందని ఏడుతో మల్టీప్లై చేస్తే ఏడు వందలు వస్తుంది వందని ఎనిమిదితో మల్టీప్లై చేస్తే ఎనిమిది వందలు వస్తుంది వందని ఐదుతో మల్టీప్లై చేసి ఇక్కడ ఐదు వందలు వస్తుంది వందని ఆరు పాయింట్ ఐదుతో మల్టీప్లై చేసి వస్తుంది మరి ఇక్కడ ఇది ఈ నెంబర్ ఇక్కడ కూడా మల్టీప్లై చేస్తే ఇది రావాలి కదా సో చూసుకోవాలి ఏడుతో మల్టీప్లై చేస్తే ఏడు ఎనిమిదిలో యాభై ఆరు ఆరు ఇక్కడ ఒక నెంబర్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఎనిమిది వస్తే ఎనిమిది ఎనిమిదిల అరవై నాలుగు ఇక్కడ నాలుగు లేదు అంటే ఇది కాదు ఐదు ఎనిమిదిల నలభై లేదు సో అలా సమాధానం చూసుకొని చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుందమ్మా ఫైన్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న నెక్స్ట్ మూడో ప్రశ్న ఒక వ్యక్తి అరవై ఆరు రెండు బై మూడు శాతం తన ఆదాయం ఖర్చు పెట్టగా
మన ఆదాయం ఎంత తెలుసా మనకి తెలియదు తెలియనప్పుడు దాన్ని ఏమనుకుంటాం మనం వంద శాతం అని అనుకుంటాం ఆదాయం వంద శాతం అయితే ఖర్చు ఎంత ఇచ్చాడు మనకి అరవై రెండున్నర శాతం మరి పొదుపు ఎంత ముప్పై మూడున్నర శాతం అంటే కదమ్మా వందలో అరవై ఆరున్నర పోతే మిగిలింది ముప్పై మూడున్నర శాతమే కదా సో ఇక్కడ దీన్ని ఒకటి కింద రాస్తే దీని ఏమని రాయచ్చు టూ బై త్రీ ఫ్రాక్షన్లో ఇది వన్ బై త్రీ చూడండి వంద శాతం ఒకటి అని అనుకుంటే ఆరు అరవై రెండు రెండు బై మూడు శాతం రెండు బై మూడు ముప్పై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతం ఒకటి బై మూడు కదా ఇప్పుడు మనకి పొదుపు చేసింది ఎంత అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ అంటే మొత్తం మూడు భాగాలలో ఒక భాగం పొదుపు చేస్తున్నాడు రెండు భాగాలు ఖర్చు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఒక భాగం విలువ పన్నెండు వందల రూపాయలు అయితే ఖర్చు రెండు భాగాల విలువ ఎంత ఎంత అమ్మా ఆన్సర్ ఇరవై నాలుగు వందలు ఇంతే సింపుల్గా ఇదే అన సమాధానం ఇది ఓరలో వేయాల్సిన వర్క్ ఓకే ఇది మనం ఇది కూడా ఓరలో వేయాల్సిన అవసరం వర్క్ ఏం లేదమ్మా బట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ నిష్ శాతం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫ్రాక్షన్ నిష్ప రే భిన్నంలో రాసుకోవడం రాయగలగాలి అలా వస్తే ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఒక స్కూలులో ఇరవై శాతం మంది విద్యార్థులు ఎనిమిది సంవత్సరాల లోపు వారు పులిష్ట ఎనిమిది ఏండ్ల వయస్సు వారు నలభై ఎనిమిది మంది పులిష్ట మరియు ఎనిమిది సంవత్సరాల పైబడిన వారు ఎనిమిది ఏండ్ల వారిలో రెండు బై మూడో వంతు అయితే స్కూల్లో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య అని అడిగాడు ఇక చూడమ్మా ఫస్ట్ స్కూల్లో ఉన్న విద్యార్థులు ఎనిమిది ఏళ్ళ లోపు ఉన్నారు కొంతమంది ఎనిమిది ఎనిమిది ఏళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది కొంతమంది ఎనిమిది ఏళ్ళ పైన ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ఆ మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య వంద శాతం అనుకుంటే ఎనిమిది ఏళ్ళ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఇరవై శాతం వాళ్ళని తీసేద్దాం మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు ఎనభై శాతం కదా ఆ ఎనభై శాతం ఎవరు ఎనిమిది సంవత్సరాలు మరియు ఆ పైన వాళ్ళు ఎనభై శాతం ఎనిమిది సంవత్సరాలు మరియు ఆ పైన కదా ఇప్పుడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో నలభై ఎనిమిది మంది అని ఇచ్చాడు ఆ పైన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు రెండు బై మూడవ వంతు దేంట్లో నలభై ఎనిమిదిలో నలభై ఎనిమిదిలో రెండు బై మూడవ వంతు కదా మరి ఇక్కడ ఎంత అవుతుందమ్మా ఇక్కడ మూడు పదహారు ఇంట్లో ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు ప్లస్ నలభై ఎనిమిది ముప్పై రెండు ప్లస్ నలభై ఎనిమిది ఎంత అమ్మా మనకి ఇక్కడ నలభై ఎనిమిది యాభై ప్లస్ ముప్పై ఎనభై అంటే ఎనభై శాతం విలువ ఎనభై అయితే వంద శాతం విలువ ఎంత ఇది సమాధానం ఎనభై శాతం విలువ ఎనభై అయితే వంద శాతం విలువ ఎంత ఎంత అమ్మా ఇది ఇంటూ ఒకటి ఇంటూ ఒకటి అంటే వంద ఇక్కడ వంద శాతం ఎవరు మొత్తం విద్యార్థులు సో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత ఐదవ ప్రశ్న ఒకటి తన ఆదాయంలో ముప్పై ఐదు శాతం ఆహారం మీద ఇరవై ఐదు శాతం పిల్లల చదువుల మీద మిగతా దానిలో ఎనభై శాతము ఇంటి అద్దె మీద ఖర్చు చేస్తాడు అతని దగ్గర మిగిలిన ఆదాయం ఎంత చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి మొత్తం ఆదాయం ఎంత తెలియదు తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తాం దాన్ని వంద శాతం అనుకుంటాం మొత్తం వంద శాతం అయితే అందులో ముప్పై ఐదు శాతం ఆహారంకి ఇరవై ఐదు శాతం పిల్లల చదువు మీదకి తీసేసుకున్నాడు మిగిలింది ఎంత ముప్పై ఐదు ఇరవై ఐదు పోతే ఇది ముప్పై ఐదు ప్లస్ ఇరవై ఐదు అరవై వందల అరవై పోతే మిగిలింది ఎంత అమ్మ నలభై ఈ నలభై ఏమన్నా ఇక్కడ మిగతా దానిలో ఎనభై శాతం అంటే ఈ నలభైలో ఎనభై శాతము ఇంటి అద్దె మీద ఖర్చు చేసిందంట అతని దగ్గర మిగిలిన ఆదాయం ఎంత అని అడిగాడు చూడండి ఇక్కడ వంద శాతంలో ముప్పై ఐదు శాతం ఆహారం మీద ఇరవై ఐదు శాతం పిల్లల చదువు మీద మరియు మిగిలింది నలభై నలభై శాతం ఎనభై శాతం ఆఫ్ నలభై నలభై శాతంలో ఎనభై మిగిలిన నలభై శాతంలో ఎనభై ఇంటి అద్దె మీద ఖర్చు చేసిండు ఓకే సో ఇప్పుడు మిగిలింది ఎంత అసలు క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఇది అరవై ప్లస్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ చేస్తే ఎనిమిది నెలల ముప్పై రెండు ఇంత అరవై ప్లస్ ముప్పై రెండు తొంభై రెండు వంద మైనస్ తొంభై రెండు అంటే ఎంత అమ్మాయి ఇక్కడ మనకి ఎనిమిది శాతం మిగిలింది ఎనిమిది శాతం మనకి అతనికి మిగిలిన ఆదాయం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రశ్న నెక్స్ట్ ఒక స్తంభం ఎత్తులో అరవై రెండున్నర శాతం మొదటి గంటలోను తరువాత గంటలో మిగతా ఎత్తులో పన్నెండున్నర శాతం ఒక సాలీడు ఎక్కింది స్తంభం మొత్తం ఎత్తు నూట తొంభై రెండు మీటర్లు అయితే అది రెండో గంటలో ఎక్కిన ఎత్తు ఎంత అది రెండో గంటలో ఎక్కిన ఎత్తు ఎంత అని ప్రశ్న అమ్మ చూడండి జాగ్రత్తగా ఒక స్తంభం ఇక్కడ ఈ ప్రశ్నకి మనం పెన్ లేకుండా ఆన్సర్ చేయాలి అంటే కొంచెం నేర్చుకోవాలమ్మా చూడమ్మా ఎవరైనా కూడా మీకు పెన్ లేకుండా ఆన్సర్ చేయొచ్చు రెండు స్టెప్పుల్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓరల్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అని చెప్తారు కదా అలా చేయొచ్చా చేయాలమ్మా అంటే ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు బట్ అలా చేయాలి అంటే కొన్ని నేర్చుకోవాలి కొన్ని ప్రియర్గా ముందుగా కొన్ని నేర్చుకుంటే కొన్ని క్వశ్చన్లకి సమాధానాలు పెన్ లేకుండా ఓరల్గా నోట్ లెక్కల మీద చెప్పేయచ్చు అనమాట సో ఇది అలాంటి ప్రశ్నే ఎలా చేస్తామో చూద్దాం ఫస్
శాతాల విలువ భిన్నాలలో తెలుసుకోవాలి కొన్ని శాతాల విలువల్ని భిన్నాలలో తెలుసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ పన్నెండున్నర శాతం భిన్నంలో ఎంత అమ్మ మనకి పన్నెండున్నర శాతం విలువ ఒకటి బై ఎనిమిది పన్నెండున్నర శాతానికి ఇంకో పన్నెండున్నర కూడా కూడితే ఇరవై ఐదు శాతం అవుతాయి సో ఇరవై ఐదు శాతం విలువ రెండు బై ఎనిమిది అంటే పావల కదా నెక్స్ట్ ఇంకొక పన్నెండున్నర కలిపితే ముప్పై ఏడున్నర శాతం ఇదెంత మూడు బై ఎనిమిది ఇంకొక పన్నెండున్నర కలిపితే యాభై శాతం ఇదెంత నాలుగు బై ఎనిమిది అది అర్ధ సగం నెక్స్ట్ ఇంకొక పన్నెండున్నర కలిపితే అరవై రెండున్నర ఇదెంత అమ్మ ఐదు బై ఎనిమిది ఇది నెక్స్ట్ ఇంకొక పన్నెండున్నర కలిపితే డెబ్బై ఐదు శాతం ఇదెంత అవుతుందమ్మ మనకి ఆరు బై ఎనిమిది ముప్పావల నెక్స్ట్ ఇంకొక అర్ధ కలిపితే ఎనభై ఏడున్నర శాతం ఎంత అమ్మ ఇది ఏడు బై ఎనిమిది ఓకే ఇప్పుడు ఇవి మనకి నోటెడ్ అయితే ఈజీగా వస్తాయి ఎప్పుడైతే ఎప్పుడు అడిగినా అప్పుడు చెప్పగలిగితే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చేయడం పెద్ద కష్టం కాదమ్మా చూడండి మొత్తం యొక్క స్తంభం యొక్క మొత్తం ఎత్తు నూట తొంభై రెండు మీటర్లు అన్నాడు మొత్తం ఎత్తు నూట తొంభై రెండు మీటర్లు ఇందులో సాలీడు ఒక గంటలో అంటే మొదటి గంటలో ఎక్కిన ఎత్తు ఎంత అరవై రెండున్నర శాతం అంటే ఎంత ఎత్తినట్టు ఐదు బై ఎనిమిది భాగాలు ఎక్కినట్టు అంటే ఎనిమిది భాగాలలో ఐదు భాగాలు ఎక్కినట్టు కదా సో చూడండి ఇక్కడ ఐదు బై ఎనిమిదితో గుణకారం చేస్తే ఎంత అవుతుందమ్మా ఇది ఎనిమిది రెండుల పదహారు ముప్పై రెండు ఎనిమిది నాలుగుల ముప్పై రెండు నవ్ ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఐదు నూట ఇరవై మీటర్లు అది మొదటి గంటలో ఎక్కిన ఎత్తు సో ఇప్పుడు నూట తొంభై రెండులో నూట ఇరవై రెండు నూట ఇరవై తీసేస్తే మిగిలింది ఎంత మిగిలిన ఎత్తు నూట తొంభై రెండు మైనస్ నూట ఇరవై డెబ్బై రెండు మీటర్లు ఇప్పుడు ఈ డెబ్బై రెండు మీటర్లు అంటే మిగిలిన దానిలో రెండవ గంటలో పన్నెండున్నర శాతం ఎక్కింది అంటే ఒకటి బై ఎనిమిదో మంది ఎక్కినట్టే కదా చూడండి అమ్మా డెబ్బై రెండు ఇంటూ ఒకటి బై ఎనిమిది ఎంత అవుతుందమ్మా తొమ్మిది మీటర్లు అంటే రెండవ గంటలో సాలీడు ఎక్కిన స్తంభం యొక్క ఎత్తు ఎంత అంటే తొమ్మిది మీటర్లు అంతే చాలా సింపుల్ చూసారా ఇది మనకి తెలిస్తే ఇది ఈజీగా చేయొచ్చు అంతేగా అని చెప్పేసి ఇక్కడ దీని ప్లేస్లో అరవై రెండున్నర శాతము ఆఫ్ నూట తొంభై రెండు అని చేస్తే మనకి నూట ఇరవై మీటర్లు రావడానికి ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాలు టైం పడుతుంది సో ఇలా టైం వేస్టింగ్ చేయకుండా ఇలా చేయకుండా ఇవి గుర్తుపెట్టుకొని మనం ఆన్సర్ చేస్తే వితౌట్ పైన ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే నూట తొంభై రెండు ఇంటూ ఐదు బై ఎనిమిది సో ఎనిమిది ఎకర్లు కట్ చేస్తే ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు సారీ ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఐదు నూట ఇరవై నూట ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది అంటే నూట ఇరవై తీసేస్తే డెబ్బై రెండు వస్తుంది డెబ్బై రెండులో ఒక డెబ్బై ఎనిమిది అంటే తొమ్మిది మీటర్లు అని చెప్పేసి కొంచెం ఆలోచిస్తే పెన్ లేకుండా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు బట్ అలా చేయాలి అంటే మనం ఇలాంటి నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుంటేనే ఈజీగా ఉంటుంది సక్సెస్ మీ చేతిలో ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఎడో ప్రశ్న ఒక వస్తువుపై పదిహేను శాతం డిస్కౌంటు మరో దానిపై ఇరవై శాతం డిస్కౌంటుకు సమానమైతే ఆ రెండు వస్తువుల ఖరీదులు వరుసగా ఎంత మరియు ఆ రెండు వస్తువుల మొత్తం ఖరీదు నూట నలభై రూపాయలు అన్నాడు చూడమ్మా ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి నలభై ఇరవై అరవై నలభై ఎనభై అరవై నూట నలభై ఇరవై చూడండి రెండు వస్తువుల ఖరీదు ఎంత నూట నలభై రూపాయలు ఇచ్చాడా ఇక రెండు వస్తువుల ఖరీదు ఎంత అవుతుందమ్మా మనకి నాటి ఈక్వల్ టు నూట నలభై ఇక్కడ రెండు వస్తువుల ఖరీదు నాటి ఈక్వల్ టు నూట నలభై ఇక్కడ రెండు వస్తువుల ఖరీదు నూట నలభై ఎనభై ప్లస్ అరవై నూట నలభై కదా ఇది వంద ఇది అరవై ఇది ఎంత అమ్మా ఇది కూడా నూట నలభై అంటే సమాధానాలు ఇవి కావు ఇందులో ఏదో ఒకటి కదా కదా ఫైన్ చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు పదిహేను శాతం డిస్కౌంట్ దేని మీద ఒక వస్తువు ఎక్స్ మరి ఇరవై శాతం డిస్కౌంట్ దేని మీద ఆఫ్ రెండో వస్తువు మీద అంతేనా అమ్మా సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వల్ టు వడిచ్చాడు పదిహేను శాతం ఒక వస్తువు మీద పదిహేను శాతం యొక్క డిస్కౌంట్ రెండవ వస్తువు మీద ఇరవై శాతం డిస్కౌంట్కు సమానం అని ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు మనం ఇది రాస్తే ఐదు మూడులా ఐదు నాలుగులా పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎక్స్ బై వై ఈక్వల్ ఎంత అమ్మా త్రీ బై ఫోర్ అని వస్తుంది ఎక్స్ బై వై ఈక్వల్ ఎంత సారీ ఫోర్ బై త్రీ అంటే ఎక్స్ ఇస్ టు వై ఎంత ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది నాలుగులా మూడులా అంటే ఫోర్ ఇస్ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి ఇది మన సమాధానం ఇది కాదు ఇది ఎంత వస్తుందమ్మా నిష్పత్తి ఏడు ఇస్టు ఒకటి వస్తుంది సో ఇలా మనకి నాలుగు ఇష్టం మూడు సమానమైన నిష్పత్తి సి కాబట్టి సి అనే సమాధానం ఓకే సో ఇలా ఆన్సర్ చేయడం దీనికి నిష్పత్తి మరియు అనుపాతానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే చూడమ్మా నిష్పత్తి అంటే ఏంటి అంటే ఒక భిన్నం ఏ బై బిని ఏ ఇస్ టు బిగా కూడా రాస్తామమ్మా దీన్ని నిష్పత్తి అని అంటాం ఏ బై బిని ఏ
ఏకామా బీలని సహప్రధానులు అంటాం కో ప్రైమ్స్ ఆర్ రిలేటివ్ ప్రైమ్స్ అంటాం ఓకేనా చాలా డెఫ్త్ ఇన్ డెఫ్త్ డెఫినేషన్ అనమాట మనకి ఓకే అంటే ఇంకా మనకి అర్థమయ్యే భాషలో మాట్లాడుకోవాలంటే భాగించడానికి వీలు కాని భిన్నము ఇప్పుడు నలభై బై పదిహేను ఉంది దీన్ని భాగించి వస్తుందా అంటే నలభై ఇస్టు పదిహేను ఉంది కదమ్మా దీన్ని భిన్నం అంటాం రేషో అంటాం అని ఇష్పత్ అంటాం అంటే అన్నం అన్నం ఎందుకంటే దీన్ని భాగించవచ్చు ఎలా ఐదు మూడుల ఐదు ఎనిమిదిల అప్పుడు ఎనిమిది బై మూడుని ఇంకా భాగించవచ్చా భాగించ అంటే భాగించడానికి వీలు లేని భిన్నాన్ని నిష్పత్తి అంటాం భాగించడానికి వీలు కాని ఇక్కడ మూడు కామ ఎనిమిదిలు ఏంటివి సహ ప్రధానులు కోప్రైమ్స్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడైనా సహ ప్రధానుల యొక్క హెచ్సిఎఫ్ గాసాబ జిసిడి గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ గరిష్ట సామాన్య బాధ్యకం ఏదైనా ఒకటే అమ్మా అది ఒకటి ఉంటుంది ఎనిమిదికి మూడుకి కామన్గా ఉన్న బాధకం ఏంటి గుణకం ఏంటంటే ఒకటే కదా దీనికి దీనికి ఒక ఎనిమిది ఎనిమిది ఒక మూడు మూడు ఒకటి ఉంది కదా ఒకటి అలా ఒకటి అయ్యేలా ఉన్న వాటిని సహా ప్రధానులు అంటాం ఓకే సో ఈ డెఫినేషన్ అంతా మనకు అవసరం లేదమ్మా నిష్పత్తి అంటే సింపుల్గా ఏ ఇష్టు బి ఇలా ఏని తొలి పదం అని లేదా పూర్వ పదం అని బీని ఉత్తర పదం లేదా పరపదం అని అంటాం ఓకే ఉత్తర పదం లేదా పరపదం అంటాం బీని తొలి పదం లేదా పూ ఏని తొలి పదం లేదా పూర్వ పదం అని అంటాం ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకొని సరిపోతుంది ఫైన్ నో మొదటి ప్రశ్న ఫైన్ చూడమ్మా ఎక్స్ ఇస్ టు వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు టూ ఎక్స్ ఇస్ టు వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు టూ అయితే అయితే ఇది ప్రశ్న అమ్మా ఏమడిగాడు ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ వై నిష్పత్తి ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ వై ఎంత అని అడిగాడమ్మా సో నిష్పత్తి అడిగినప్పుడు ఇది ప్రశ్న ఎక్స్ ఇస్ టు వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు టూ అయితే ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ వై నిష్పత్తి ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ వై ఎంత అని అడిగాడమ్మా డైరెక్ట్గా ఎక్స్ ప్లేస్లో ఐదు వై ప్లేస్లో రెండు సబ్ చూస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఏం లేదు ఎందుకంటే నిష్పత్తి అడిగాడు కాబట్టి మనం భాగాలు తీసుకోవాలి అంటే ఎక్స్ అంటే ఐదు భాగాలు వై అంటే రెండు భాగాలు లెఫ్ట్ సైడ్ భాగాలు వస్తుంది రైట్ సైడ్ భాగాలు అంటే భాగాలు భాగాలు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ భాగాలు అని మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ భాగాలు అంటే ఏంటమ్మా పీ పార్ట్స్ అని మెన్షన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేసేది చూడమ్మా ఎనిమిది ఐదుల నలభై తొమ్మిది రెండుల పద్దెనిమిది పదిహేను ఐదుల డెబ్బై ఐదు ఎనిమిది రెండుల పదహారు ఎంత అమ్మా ఇది యాభై ఎనిమిది నిష్పత్తి యాభై తొమ్మిది ఇది ఇంతే అమ్మ సమాధానం సింపుల్గా ఏం లేదు డైరెక్ట్ ఇలా ఆన్సర్ చేసేయడం ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం భాగాలు ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ అని తీసుకుంటే ఇక్కడ పార్ట్స్ 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 అవుతాయి సో ఈ పార్ట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట ఓకే నా నెక్స్ట్ నీరు కంటే బంగారం పంతొమ్మిది రెట్లు బరువు ఎక్కువ కాపర్ నీటి కంటే తొమ్మిది రెట్లు బరువు ఎక్కువ వాటిని ఏ నిష్పత్తిలో కలిపితే వచ్చే మిశ్రమ లోహం నీటికి పదిహేను రెట్ల బరువు ఉంటుంది అని అంటాం చూడమ్మా ఇది కలగలుపులు మిశ్రమాలు సంబంధించిన ప్రశ్న కలగలుపులు మిశ్రమాలకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక వెరైటీ ఏ ఇది ఒక వెరైటీ బి ఈ రెండింటినీ కలిపినప్పుడు వచ్చేది మూడవ వెరైటీ సి ఒక వెరైటీ ఏ రెండవ వెరైటీ బి మూడవ వెరైటీ ఈ రెండింటినీ కలిపితే వచ్చేది మూడవ వెరైటీ సి అప్పుడు కలగలుపులు మిశ్రమంలో ఏం తీసుకుంటామంటే రైట్ సైడ్ నుంచి వస్తాం కుర్చీ సైడ్ నుంచి నా బి మైనస్ సి నిష్పత్తి సి మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందంటే ఇచ్చిన రెండు వెరైటీల యొక్క పరిమాణాల నిష్పత్తి అవుతుంది ఇది కలగలుపులు మరియు మిశ్రమాలకు సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ని మనకు ఇచ్చిన ప్రశ్నకి యూజ్ చేస్తే ఏమైనా చూడండి నీరు కంటే బంగారం అంటే ఒకటవ వెరైటీ పంతొమ్మిది రెట్లు ఎక్కువ రెండవ కాపర్ నీటి కంటే తొమ్మిది రెట్లు ఎక్కువ ఇది బంగారం నీటి కంటే పంతొమ్మిది రెట్లు ఎక్కువ ఇది కాపర్ నీటి కంటే తొమ్మిది రెట్లు ఎక్కువ ఈ రెండింటినీ కలిపితే వచ్చే లో మిశ్రమం నీటి కంటే పదిహేను రెట్లు ఎక్కువ అన్నాడు మూడు కూడా నీటితోనే కంపేర్ చేస్తున్నాడు నీటితోనే పోల్చుతున్నాడు నీటితో పోల్చినప్పుడు ఇది బంగారం దాని బరువు ఎంత పంతొమ్మిది రెట్లు ఎక్కువ దీని బరువు ఎంత కాపర్ తొమ్మిది రెట్లు ఎక్కువ ఈ రెండింటినీ కలిపినప్పుడు వచ్చిన లో మిశ్రమం మిశ్రమం కదా ఆ మిశ్రమం యొక్క బరువు ఎంత నీటి కంటే పదిహేను రెట్లు ఎక్కువ అన్నాడు సో ఇక్కడ అలిగేషన్ మిషన్ చూస్ చేస్తే తొమ్మిది మైనస్ పదిహేను నిష్పత్తి పదిహేను మైనస్ పంతొమ్మిది ఇక్కడ మైనస్ ఆరు ఇస్టు మైనస్ నాలుగు సో అంటే ఏంటి ఈ బంగారాన్ని మూడు భాగాలు ఈ కాపర్ని రెండు భాగాలు కలపాలి ఇది అలిగేషన్ మిక్చర్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ అరవై లీటర్ల మిశ్రమంలో పాల నీటిని నిష్పత్తి పాల మరియు నీళ్ళ నిష్పత్తి రెండు ఇస్టు ఒకటి ఆ నిష్పత్తి ఒకటి ఇస
అరవై లీటర్ల మిశ్రమంలో పాలున్నాయి నీళ్ళు ఉన్నాయి పాలేమో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి నీళ్ళేమో ఒక భాగం ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ మిల్క్ వాటర్ రెండు ఇష్టం ఒకటి అంటే మొత్తం మూడు భాగాలకి అరవై లీటర్లు అయితే ఒక భాగానికి ఇరవై లీటర్లు అంతే కదా మూడు భాగాలకి అరవై లీటర్లు మిశ్రమం మొత్తం మూడు భాగాలు అంటే అరవై లీటర్లు అరవై లీటర్లకు మూడు భాగాలు అయితే ఒక లీటర్కి ఒక భాగానికి ఇరవై లీటర్లు అని చెప్పి సమాధానం చేసిన అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం కలుపుతున్నాడు ఈ నిష్పత్తి ఎలా కావాలట పాలు మరియు నీళ్ళ నిష్పత్తి రెండు ఇష్టం ఒకటి కావాలి అన్నారు కలపవలసిన నీళ్ళు మనం నీళ్ళు కలుపు ఇది కలుపుతున్నామమ్మ నీటిని కలిపినాం ఓకే నీటిని కలిపినాం మరి నీటిని కలిపినప్పుడు పాల పరిమాణం మారుతుందా మారొద్దు ఎందుకు మన నీళ్ళనే కలుపుతున్నాం కదా పాల పరిమాణం ఎందుకు మారుతుంది ఇంతకుముందు పది లీటర్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు పది లీటర్లే ఉంటాయి అంతే కదా అరవై లీటర్లో పది లీటర్లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు పది లీటర్లే ఉంటాయి కదా ఇరవై ఉంటే ఇరవై ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం పాలం చేంజ్ చేయట్లే కదా సో నీటిని మాత్రమే కలుపుతున్నాం కాబట్టి నీళ్ళ పరిమాణం మాత్రమే మారాలి నీళ్ళ పరిమాణం అంటే నీళ్ళ యొక్క నిష్పత్తి మాత్రమే మారాలి పాల యొక్క నిష్పత్తి మారకూడదు అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఒకటి ఇష్టం ఇచ్చడం అయింది ఫైన్ చూడండి ఇక్కడ పాల నిష్పత్తి ఎంతకు మారింది ఒకటికి మారింది నీళ్ళ నిష్పత్తి ఒకటి నుంచి రెండు భాగాలకు మారింది మరి పాల నిష్పత్తి మారద్దు కదా ఇక్కడ నో చేంజ్ మార్పు ఉండదు సో మార్పు ఉండద్దు అంటే దీన్ని రెండుతో గుణకారం చేస్తే రెండు ఇష్టం నాలుగు వస్తుంది కదా అంటే పాలు ముందు రెండు భాగాలే ఉండే తర్వాత కూడా రెండు భాగాలే ఉన్నాయి ముందు రెండు భాగాలు ఉండే తర్వాత కూడా రెండు భాగాలే ఉన్నాయి కదా సో ఇప్పుడు చూడండి మరి నీళ్ళు ఎలాగా మారింది ఒక భాగం ఉన్న నీళ్ళు నాలుగు భాగాలని అంటే ఎంత నీటిని కలిపినట్టు ఇక్కడ మూడు భాగాల నీటిని కలిపినాం మరి ఒక భాగానికి ఇరవై లీటర్లు అయితే మూడు భాగాలకి ఎంత అరవై లీటర్లు ఇది మన సమాధానం సో జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి ఏమి కలిపినాం ఏం మారుతుంది ఏం మారట్లేదు ఏ భాగం విలువ ఎంత అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుందమ్మా కష్టమేం లేదు చాలా సింపుల్గా వేయచ్చు చూడండి నేర్చుకోండి ఫైన్ నెక్స్ట్ నాలుగవ ప్రశ్న ముగ్గురు బాలుల సగటు వయస్సు ఇరవై సంవత్సరాలు వారి వయస్సుల అనుపాతం మూడు ఇష్టు ఐదు ఇష్టు ఏడు అయితే కనిష్ట బాలుని వయస్సు ఎంత ఇక్కడ నిష్పత్తికి సగటుని కలిపి ఇచ్చాడమ్మా చూడండి ఇక్కడ ముగ్గురు వయస్సుల నిష్పత్తి మూడు ఇష్టు ఐదు ఇష్టు ఏడే కదమ్మా అంటే మొదటి వ్యక్తి మూడు భాగాలు రెండవ వ్యక్తి ఐదు భాగాలు మూడవ వ్యక్తి ఏడు భాగాలు వీళ్ళ యొక్క నిష్ సగటు ఇదే కదమ్మా సగటు సగటు ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇచ్చాడు సగటు ఎంత ఇచ్చాడమ్మా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇచ్చాడు ఓకే అప్పుడు ఈ మొత్తం ఉన్న విద్యార్థుల అమ్మ వీళ్ళు ఎవరు అన్నారు ప్రశ్నలో బాలు ఓకే ఈ మొత్తం బాలుల వయస్సు ఎంత అంటే మూడు ప్లస్ ఏడు పది ప్లస్ పది పదిహేను భాగాల విలువ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఒక భాగం విలువ ఎంత ఐదు సంవత్సరాలు మరి ఇప్పుడు కనిష్టం అంటే ఎవరు వీడు గరిష్టం అంటే వీడు సో కనిష్ట బాలుడు మూడు భాగాలు అంటే ఎంత అమ్మ పదిహేను సంవత్సరాలు అదే గరిష్టం అడిగితే ఏడు భాగాలు ఏడు ఐదుల ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు గరిష్టం ఉన్నవాడు సో అలాగనమాట ఓకే సో ఇక్కడ నిష్పత్తికి సగటుని జోడించి ఇచ్చాడు రెండు కాన్సెప్ట్స్ కలిపి ఇచ్చారు టూ టాపిక్స్ కలిపి ప్రశ్న తయారు చేసాడమ్మా చాలా సింపుల్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఫైన్ చూడమ్మా ఇక్కడ ఒక నిమిషంలో మూడు బై ఐదవ వంతు తొట్టె నిండితే ఒక నిమిషంలో మూడు బై ఐదవ వంతు తొట్టె నిండితే మిగతా భాగాన్ని నింపడానికి ఎంత సమయం కావాలి చూడ మూడు బై ఐదవ వంతు ఒక తొట్టె మొత్తం ఇది ఇది ఇమాజినేషన్లో ఉండాలి ఇది మూడు బై ఐదవ వంతు మిగిలింది ఎంత రెండు బై ఐదవ వంతు రెండు బై ఐదవ వంతు ఎట్లా వస్తుంది మీకు ఇంత ముందు చెప్పాను మొత్తము హారం వచ్చేసి మొత్తం కదా మొత్తం ఐదు భాగాలలో మూడు భాగాలు ఒక నిమిషంలో నిండింది మిగిలిన రెండు భాగాలు ఎంత టైంలో నిండుతుంది అన్నాడు చూడమ్మా మూడు భాగాలు నిండడానికి అరవై సెకండ్లు పడితే రెండు భాగాలు నిండడానికి నలభై సెకండ్లు పడుతుంది ఇంతే సమాధానం అయిపోయింది సో ఇది నిష్పత్తి చేసి చేయడం అన్నమాట ఏం లేదు భాగం పార్ట్స్ చేయడం మూడు భాగాలు నిండింది ఒక నిమిషానికి రెండు భాగాలు నిండాలి ఎంత నిమిషానికి ఎంత టైంకి అది ఆన్సర్ ఒక బాలుడు సైకిల్ మీద ఒక బాలుడు సైకిల్ మీద పది కిలోమీటర్లు పర్ వేగం పది కిలోమీటర్ల దూరాన్ని పన్నెండు కిలోమీటర్లు పర్ గంట వేగంతో తరువాత పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరాన్ని పది కిలోమీటర్లు పర్ గంట సగటు వేగంతో ప్రయాణం చేస్తే మొత్తం ప్రయాణానికి అతని సగటు వేగం ఎంత ఇది సగటుకు సంబంధించిన ప్రశ్న ఓకేనా సగటు అది కూడా మరి దూరము మరియు కాలానికి సంబంధించిన ప్రశ్న అమ్మ ఇక్కడ సగటు 
వేగం ప్రశ్న సో సగటు వేగానికి సూత్రం ఏంటంటే మొత్తం ప్రయాణం చేసిన దూరం టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ మొత్తం ప్రయాణం చేసిన దూరం టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఎంత దూరం ప్రయాణం చేశాడు మొత్తం బై టోటల్ టైం టేకెన్ మొత్తం తీసుకున్న సమయము అని అర్థం ఇక్కడ మొత్తం ప్రయాణం చేసిన దూరం డి వన్ మరియు డి టూ అయితే తీసుకున్న సమయం టి వన్ మరియు టి టూ ఓకేనా మొత్తం ప్రయాణం చేసిన దూరం టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్ మొత్తం తీసుకున్న సమయము అని మాట్లాడతాం ఇక్కడ మొదటగా ప్రయాణించిన దూరం ఎంత పది కిలోమీటర్లు తర్వాత ప్రయాణం చేసిన దూరం పన్నెండు కిలోమీటర్లు కదా మరియు టైం ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదు టైం అంటే ఏంటి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ డిస్టెన్స్ బై మొదటగా ప్రయాణం చేసిన పది కిలోమీటర్లు పన్నెండు కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేశాడు తర్వాత ప్రయాణం చేసిన పన్నెండు కిలోమీటర్లని పది కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేశాడు కదా చూడండి ఇక్కడ రెండు ఐదుల రెండు ఆరుల రెండు ఆరుల రెండు ఐదుల సో పైన ఇరవై రెండు బై ఇరవై ఐదు ప్లస్ ముప్పై ఆరు బై ముప్పై ఇరవై రెండు ఇంటి ఎంత వస్తాం ఇది ముప్పై బై యాభై అరవై ఒకటి ముప్పై బై అరవై ఒకటి ముప్పై బై అరవై ఒకటి చూడడం ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్గా ఉజ్జాయింపుగా క్యాన్సిల్ చేస్తే ముప్పై ఒక్క ముప్పై రెండుల అంటే ఎంత లెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అప్రాక్సిమేట్గా ఇలా వేస్తాం ఎగ్జాక్ట్ కావాలంటే క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అన్న టెన్ పాయింట్ నైన్ అని వస్తుంది అప్రాక్స్ ఎగ్జాక్ట్ కావాలంటే అప్రాక్సిమేట్గా అంటే లెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ గంట వస్తుందమ్మా చూడండి సమాధానం ఓకే సింపుల్ ఏందమ్మా టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై టోటల్ టైం టేక్ ఎన్ ఇది పని మరియు కాలంకి సంబంధించి సారీ దూరము మరియు కాలంకి సంబంధించి అందులో సగట్టు మీద అడిగిన ప్రశ్న నెక్స్ట్ మామూలు వేగంతో ఆరు బై ఏడవ వంతు ఒకడు ప్రయాణించి పన్నెండు నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరాడు ఆ దూరం వెళ్ళడానికి అతనికి మామూలుగా పట్టే సమయం ఎంత ఇక్కడ చూడండమ్మా మామూలు వేగంలో ఆరు బై ఏడవ వంతు అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా డినామినేటర్ అనేది టోటల్ ఇక్కడ మనం టైమ్ అండ్ వర్క్లో ఐ మీన్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో దూరము మరియు కాలంలో ఈ డినామినేటర్ని ఏం తీసుకుంటామంటే అసలు అని తీసుకుంటాం ఓకేనా డినామినేటర్ ఏమని తీసుకుంటామా అసలు వేగం అని తీసుకుంటాం ఓకేనా మామూలు వేగం అసలు వేగం అని తీసుకుంటామ్మా యాక్చువల్ ఆర్ నార్మల్ డినామినేటర్లో ఉన్నదాన్ని ఓకే ఇక్కడ ఈ ప్రశ్నలో ఏమి కాన్స్టెంట్గా ఉంది మనకి త్రీ పారామీటర్స్ ఉంటాయి కదా టైం డిస్టెన్స్ స్పీడ్ ఇందులో డిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ చూడండి మామూలు వేగంతో ఆరు బై ఏడవ వంతు ప్రయాణించినప్పుడు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ లేట్గా పోయిండు అదే దూరం వెళ్ళడానికి మామూలుగా పట్టే సమయం అంటే నార్మల్ టైం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ యాక్చువల్ టైం నార్మల్ టైం లేదా అసలు టైం ఎంత మామూలు సమయం ఎంత అసలు సమయం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు కదా సో ఇక్కడ ఇది కాన్స్టెంట్ కదా అమ్మా సో మనకి డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైంలో ఇది కాన్స్టెంట్గా ఉంటే స్పీడ్ ఇన్వర్స్టీ ప్రపోషనల్ టు టైం లేదా టైం ఈజ్ ఇన్వర్స్టీ ప్రపోషనల్ టు స్పీడ్ సో దీని ఏమన్నా రాస్తాం ఎస్ వన్ ఇస్ టు ఎస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ వన్ ఇస్ టీ టూ ఇస్ టు టీ వన్ అని రాస్తాం సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చేస్తాం దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు చేసే ఏడవ ప్రశ్నకి సమాధానం ఓకే దీన్ని వేసుకొని సమాధానం చేస్తాం ఎలా చేస్తామో చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ మామూలు వేగంతో వేగంలో ఆరు బై ఏడవ వంతు అన్నాడు కదా అమ్మా సో ఇక్కడ వేగాల నిష్పత్తి ఎస్ వన్ ఇస్ టు ఎస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆరు ఇస్ టు ఏడు ఇక్కడ ఎస్ వన్ బై ఎస్ టూ ఈక్వల్ టు ఆరు బై ఏడు ఇది మామూలు వేగం డినామినేటర్ మామూలు ఓకే మరి అప్పుడు టీ వన్ ఇస్ టు టీ టూ ఎంత అవుతుంది రివర్స్ అంటే ఏడు ఇస్ టు ఆరు అంటే టీ వన్ బై టీ టూ ఎంత అమ్మా ఏడు బై ఆరు ఇదేంది మామూలు కాలం సమయం ఓకే ఫైన్ చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు టీ వన్ టీ టూ అంటే ఈ డిఫరెన్స్ ఇన్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు మనకి పన్నెండు నిమిషాలు ఇచ్చాడు అంతేనమ్మా పన్నెండు నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చాడు చూడమ్మా ఏడు భాగాలతో మామూలు వేగంతో ఆరు బై ఏడో వంతు అంటే ఇక్కడ స్పీడ్ ఏడు ఉంటే తగ్గించాడు అప్పుడు టైం ఏమైందమ్మా మనకి పెరిగింది 
అంతే కదా ఏడు భాగ ఆరు భాగాలుగా వెళ్ళే మామూలు కాలం ఆరు భాగాలు వెళ్ళవలసింది ఏడు భాగాలు వెళ్ళాడు అంటే పన్నెండు నిమిషాలు ఎక్కువ వెళ్ళాడు అంటే లేట్గా వెళ్ళాడు అంటే ఒక భాగం ఎక్కువ తీసుకున్నట్టే కదా అంటే ఒక భాగం విలువ పన్నెండు నిమిషాలు అయితే మామూలు టైం ఎంత డెబ్బై రెండు నిమిషాలు అంటే అరవై నిమిషాలు ప్లస్ పన్నెండు నిమిషాలు అంటే ఒక గంట పన్నెండు నిమిషాలు ఈ సమాధానం సో ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదు నేను మీకు అర్థం కావడానికి చెప్పానమ్మా డినామినేటర్ ఎప్పుడు కూడా మామూలు వేగం లేదా అసలు వేగం మామూలు కాలం లేదా అసలు కాలం అని చెప్పి తీసుకుంటాం మనం ఇక్కడ మామూలు కాలం లేదా అసలు కాలం మామూలు వేగం లేదా అసలు వేగం డినామినేటర్ ఎప్పుడు కూడా హారంలో ఉన్నదే ఇది ఓకేనా టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే కన్సల్ట్ చేసి చేస్తాం చాలా క్వశ్చన్లు దీని బేస్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మోడల్స్ ఈ మెథడ్స్తో చేయొచ్చు మనం సిక్స్ టు సెవెన్ హాల్టింగ్ మెథడ్ హాల్టింగ్ క్వశ్చన్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్ ఇద్దరు వ్యక్తుల పరుగు పందెం కానీ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఓకే నో ఇప్పుడు పని మరియు కాలానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు కొన్ని చూద్దామమ్మా ఇప్పటివరకు శాతంకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు చూసాము దానికి ముందు వయస్సులు మరియు భాగస్వామ్యాలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు చూసాము మొదటగా శాతాలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు కూడా చూసాము ఇప్పుడు వయస్సు శాతం ఇది పని మరియు కాలానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు చూద్దాము ఫస్ట్ పని మరియు కాలానికి సంబంధించిన ప్రశ్నల గురించి తెలియాలి అంటే ఇక్కడ చిన్న కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ చూడండి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలుగు చాక్లెట్ల ఖరీదు పదహారు రూపాయలు లేదంటే ఇరవై రూపాయలు అనుకుందాం మరి అప్పుడు ఎనిమిది చాక్లెట్ల ఖరీదు ఎంత అవుతుందమ్మా ఫైన్ నాలుగు చాక్లెట్ల ఖరీదు ఇరవై రూపాయలు అయితే ఎనిమిది చాక్లెట్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ పెరిగినాయా తగ్గినాయా పెరిగినాయి అప్పుడు అమౌంట్ కూడా పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అంటే పెరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు ఏ నిష్పత్తిలో ఉన్నట్టు అనులోమానుపాతము అనులోపానుపాతం అంటే ఒక సంఖ్య పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా తదనుగుణంగా రెండవ సంఖ్య కూడా పెరగడం ఒక సంఖ్య పెరిగితే తదనుగుణంగా రెండవ సంఖ్య కూడా పెరగడాన్ని అనులోమానుపాతం అంటాం మరి దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తాం దీన్ని ఎక్స్ అనుకుంటాం ఇక్కడ గడ్డ గుణకారం అని చేస్తాం కదా సో నాలుగు చాక్లెట్ల ఖరీదు ఇక నాలుగు ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇరవై ఇంటూ ఎనిమిది ఇక నాలుగు నాలుగు ఐదులు ఇరవై సో ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎంత నలభై చూడ చాక్లెట్ డబుల్ అయినాయి అమౌంట్ కూడా డబుల్ అయిపోయింది కదా సో ఇది అనులోమానుపాతము అంటాం నెక్స్ట్ మరి ఇప్పుడు పని మరియు కాలంకు సంబంధించి పని మరియు కాలం చూడమ్మా ఒక పనిని నలుగురు వ్యక్తులు చేయడానికి ఇరవై రోజులు సమయం పడితే ఒక పనిని నలుగురు వ్యక్తులు ఫోర్ మెన్ అంటాం ఇక్కడ చేయడానికి ఇరవై రోజుల సమయం పడితే అదే పని సేమ్ పనిని ఎనిమిది మంది వ్యక్తులు చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఇక్కడ పని చేసే వ్యక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుంది అంటే రోజు పని చేసే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది కదా అంటే రోజు ఎక్కువ పని జరుగుతున్నట్టు కదా ఎనిమిది మంది వచ్చినప్పుడు అంటే రోజులు తగ్గుతాయా పెరుగుతాయా తగ్గుతాయి అంటే ఒక నంబర్ పెరిగినప్పుడు దాని అనుగుణంగా ఇంకొక నంబర్ అనేది తగ్గుతుంది దీని ఏమంటాం మనం విలోమానుపాతం అంటాం విలోమానుపాతం అని అంటాం సో విలోమానుపాతంలో మనం అడ్డ గుణకారం చేయమమ్మా దీన్ని ఎక్స్ అనుకొని డైరెక్ట్ గుణకారం చేస్తాం ఏమంటాం ఇక్కడ నాలుగు ఇంటూ ఇరవై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎనిమిది ఇంటూ ఎక్స్ సో ఇక్కడ నాలుగు ఎక్కం నాలుగు ఇంట్లో ఎనిమిది రెండు ఎక్కం రెండు పదులు అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎంత పది రోజులు చూడండి మనుషుల సంఖ్య డబల్ అయినప్పుడు రోజుల సంఖ్య సగం తగ్గింది చూసారా సో ఇది సో పని మరియు కాలంలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంది ఇక్కడ మనుషులు రోజులకి విలోమానుపాతంలో ఉంటారు ఇది ఇంపార్టెంట్ మనుషులు రోజులకి విలోమానుపాతంలో ఉంటారు మరియు ఇక్కడ దీన్ని ఇంకో విధంగా రాయొచ్చామో చూడండి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే నా ఇది ఎం వన్ ఇది డి వన్ ఇది ఎం టూ ఇది డి టూ కదా సో ఎం వన్ డి వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇగో ఎం వన్ డి వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎం టూ డి టూ ఎం వన్ డి వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎం టూ డి టూ సో దీన్ని గొలుసు సూత్రం అని అంటాం ఏమంటాం అమ్మ దీన్ని గొలుసు సూత్రము గొలుసు సూత్రం అని అంటాం సో దీన్ని ఇంకా ఎలాబరేట్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ చేసి రాస్తే ఎం వన్ డి వన్ ఈ వన్ హెచ్ వన్ బై డబ్ల్యూ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎం టూ డి టూ ఈ టూ హెచ్ టూ బై డబ్ల్యూ టూ ఇక్కడ ఎం అంటే మెన్ను డి అంటే డేస్ ఈ అంటే ఏందమ్మా ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీ అంటే సామర్థ్యము లేదా పనితనము అని అంటాం మనం ఇక్కడ అదేవిధంగా హెచ్ అంటే హవర్స్ అంటే ఒక రోజుకి ఎన్ని గంటలు పని చేస్తున్నాడు అని మరి ఇక్కడ ఎందుకు లేవవి అంటే ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వ్యక్తుల పనితనము ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వ్యక్తుల పనితనము సమానం అప్పుడు ఇవి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అదేవిధంగా ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వ్యక్తులు రోజుకు సమాన గంటలు పని చేస్తున్నట్టు మీనింగ్ ఏమి
రోజులకి విలోమానుపాతంలో ఉంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ గొలుసు సూత్రం ఎం వన్ డి వన్ ఈజుకల్స్ టు ఎం టూ డి టూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా వెరీ ఈజీ నెక్స్ట్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇందులో మొత్తం పని మొత్తం పని దేనికి సమానం అవుతుందంటే సామర్థ్యము ఇంటూ రోజులు మొత్తం పని దేనికి సమానం అవుతుందంటే సామర్థ్యము ఇంటూ రోజులకి సమానంగా ఉంటుంది మొత్తం పని సామర్థ్యము మరియు రోజులకి సమానం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో దీని బేసిస్ కొన్ని ఇప్పుడు మనం ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి కొన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానాలు కనుక్కుందాం ఇప్పుడు ఓకే నా మొదటి ప్రశ్న పని మరియు కాలంలో మొదటి ప్రశ్న ఇప్పటివరకు కాన్సెప్ట్ చూసాము ఒక పనివాడు ఏ ఒక పనిని ఎనిమిది గంటలలో చేస్తాడు బి అదే పనిని ఆరు గంటలలో చేస్తాడు వారిద్దరు కలిసి అదే పనిని ఎంత కాలంలో చేస్తారు క్వశ్చన్ అర్థమైందా అమ్మ చాలా సింపుల్గా ఏ అనేవాడు ఒక పనిని ఎనిమిది గంటలలో చేస్తే బి అదే పనిని ఆరు గంటలలో చేస్తాడు వారిద్దరు కలిసి అదే పనిని ఎంత కాలంలో చేస్తారు చూడమ్మ జాగ్రత్తగా ఏ ఒక పనిని ఎనిమిది గంటలు బి అదే పనిని ఆరు గంటలలో చేస్తే మొత్తం పని కనుక్కోవాలి మొత్తం పని ఎలా కనుక్కుంటాం ఇక్కడ మొత్తం పని ఎప్పుడైనా కూడా ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఈ గంటలు ఇది మొత్తం పని సో ఎనిమిది కామ ఆరుల ఎల్సిఎం ఎల్సిఎం అంటే ఏంటమ్మా మనకి కాసాగు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఓకేనా కాసాగు కసాగు ఎంత ఇక్కడ కసాగు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామమ్మ చెప్పండి చూడండి ఈ ఎనిమిది కామ ఆరులలో పెద్ద సంఖ్య ఏది ఎనిమిది ఇక్కడ ఈ పెద్ద సంఖ్య ఎనిమిదిని ఆరు నిశ్శేషంగా భాగిస్తుందా భాగించదు సో భాగించదు కాబట్టి ఎనిమిది అనేది మన కసాగు కాదు ఎనిమిది యొక్క రెండవ గునిజం పదహారు ఈ పదహారుని ఆరు నిశ్శేషంగా భాగిస్తుందా భాగించదు సో కాబట్టి ఈ పదహారు కూడా మన కసాగు కాదు మూడవ ఎనిమిది యొక్క మూడవ గురుజం ఎంత ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగుని ఆరు నిశ్చేషంగా భాగిస్తుందా భాగిస్తుంది కాబట్టి ఇరవై నాలుగు అనేదే మన కసాగు మరియు మొత్తం పని అంటే ఈ ఇరవై నాలుగుని మొత్తం పని అంటే ఇరవై నాలుగు యూనిట్లు అని మాట్లాడుకుంటే ఎల్సిఎం ఇరవై నాలుగుని మొత్తం యూనిట్లు అని మాట్లాడుకుంటే మరి ఒకరోజు ఎంత పని చేస్తారు ఇక్కడ ఒక గంటలో ఎనిమిది గంటల్లో ఇరవై నాలుగు యూనిట్లు చేస్తే ఓకేనా ఎనిమిది గంటల్లో ఇరవై నాలుగు యూనిట్లు చేస్తే ఒక గంటలో ఎంత ఇరవై నాలుగు బై ఎనిమిది మూడు యూనిట్లు మరి వీడు ఇరవై నాలుగు బై ఆరు నాలుగు యూనిట్లు అని మాట్లాడుతాం అర్థమవుతుందా అమ్మ ఇప్పుడు ఇద్దరికి పనంపై చెప్తున్నాం కదా అంటే ఏ అనేవాడు ఒక గంటలో మూడు యూనిట్లు చేస్తాడు బి అనేవాడు నాలుగు యూనిట్లు చేస్తే ఇద్దరు కలిసి ఒక గంటలో ఏడు యూనిట్ల పని చేస్తున్నారు అప్పుడు ఇరవై నాలుగు యూనిట్ల పని చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది సో ఇరవై నాలుగు బై ఏడు ఓకేనా అమ్మ ఇరవై నాలుగు బై ఏడు మనం ఇక్కడ ఏమని మాట్లాడుకున్నాం మీకు గుర్తుంది ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి మొత్తం పని ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సామర్థ్యము ఇంటూ రోజులు అదే రోజులు ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం వస్తుంది మొత్తం పని బై సామర్థ్యం మొత్తం పని ఎంత ఇరవై నాలుగు ఇద్దరి సామర్థ్యం ఎంత ఏడు సో ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి మూడు బై ఏడు గంటలు సో ఇది సో ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మనం సమాధానం చేయడం అన్నమాట ఓకే ఫైన్ నా బి కంటే ఏ రెట్టింపు పనిమంతుడు బి కంటే ఏ రెట్టింపు పనిమంతుడు వారిద్దరు కలిసి ఒక పనిని పద్దెనిమిది రోజులలో పూర్తి చేస్తారు అయినా ఏ ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు లేదా బి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు సో ఏదైనా ప్రశ్న అడగచ్చమ్మా మనకి ఏదైనా ప్రశ్న అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఏ బి కంటే ఏ రెట్టింపు పనిమంతుడు ఏ అనేవాడు బి కంటే రెట్టింపు పనిమంతుడు నా ఇప్పుడు ఏ బై బి ఎంత రెండు బై ఒకటి ఏ ఇష్టు బి ఎంత రెండు ఇష్టు ఒకటి సో ఈ నిష్పత్తి ఏదైతే ఉందో ఈ నిష్పత్తిని మనము సామర్థ్యాల నిష్పత్తి అంటాం అంటే ఏ రెట్టింపు పనిమంతుడు కదా అంటే రెండు యూనిట్ల వర్క్ చేస్తుండు రెండు భాగాల పని బి కన్నా బి ఒకటి చేస్తే ఏ రెండు చేస్తుంది అంటే సామర్థ్యమే కదా ఓకే ఎక్కువ పని మంత్రుడు అన్నప్పుడు ఎక్కువ సామర్థ్యంతో వర్క్ చేస్తున్నట్టు ఎక్కువ పనితనం ఉన్నట్టు అనమాట ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఒక పనిని ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేసిరు పద్దెనిమిది రోజులు అని ఇచ్చాడు మరి మొత్తం పని మనకి మొత్తం పని అంటే ఏంటమ్మా గుర్తుంది కదా మొత్తం పని సామర్థ్యము ఇంటూ రోజులు యాభై నాలుగు యూనిట్లు మొత్తం పని యాభై నాలుగు యూనిట్లు మరి ఏ పని ఏ పని రోజులు పని రోజులు కావాలంటే ఏం చేస్తాం మొత్తం పని బై సామర్థ్యం సో యాభై నాలుగు బై రెండు అంటే ఎంత అమ్మా ఇరవై ఏడు రోజులు దట్స్ అంతే చాలా సింపుల్ ఓకే ఎంత అమ్మా ఇది మొత్తం పని బై సామర్థ్యం చేస్తే వచ్చేది రోజులు ఓకే లే బి అడిగితే 
B pani rojo is equal to Motam pani by B samadium. B samadium and Oka unit together. So Yabana Luba Yoka, Yabana Luyo. Either with the A, B, either with the B. Fine. Next. Mudo Prashna. Irevay mandis three lu, Padaharu rojulalo chase a panini. Padihenu rojulalo, Padaharu mandi purushul shegalaruena, purushulu marius trila, panitana mulanis patti and tana. Chunika jata juandi, first to three lu purushulu anadu, Prashna redam, purushulu strilu anadu javato yuskoali. Okay. Pru Motam pani, purushulu jasna panena. Three to chase in a panena, same kada. And the other, Mari Motam Pani and Tenti, Rojulu into Samatim. Chundama, Motam Pani. Three Purushulu chase in a Motam, three to chase in a Motam Pani. Idivayman the Steelu chase in a Motam Pani. Palahar Rojulu chase in a Pani. Idivayman the Streelu. Palahar Rojulu chase in a Pani. Palaharuman the Purushulu. Padihenu Rojulu chase in a Paniki Samanam. Aina Chundigada, Egan Lechu, Aidu Mudula. I do Nalula. So, here, 4f is equal to 3m, m by f. In the 4 by 3. So, Purushudu Mariu Strilayoka, Panitanamula Nishpati, Nalu is to Mudu. So, it's a mother. Mud Rojulalo, Kim Chase Panini, David Rendu Rojulalo Chestadu, Idaru Kalisi, Paniputi Chega, Rupalo, Nutaya by Rupaluchli. Dilo, Kim Vata Yenta. Chodama, he prestantly coach extended Saint Jesadu, while Chesna Paniki. Kunta Jitam Kunta Dabuni and the Este, Ochina Dabuni, the Ela, Panchukova, and his Prashna. Purmanam General Matla Kunte Eco Panjas Norki, Ekuda Bullavali, Taku Panjas Norki, Takuda Bullavali, and Tegadama Eco Panjas Norki, Koda Bull, Taku Panjas Norki, Takuda Bull. Chonikara Kim Mario David. Ekarenta first to Nispa Pani Rojulu, Rendu Rojulu, Vid Murojulu, just the Vidu, Rendol Lesuru. Motam Pani, Murukamar and Lelsium, Aru. Okay, Okarojan is Okarojoka Samatem, Aru by Mudu Rendu, Aru by Rendu, Mudu. Is the Panitanamula Nispat together? The Rendu Bagal, Takupanjasindu, Mudu Bagal, Ekupanjasu, and Ekupanjas not Ekus, Jitam Davali, Takupanjasu Takuita. E Nispati, Panitanamula Nispati Tundo, Panitanamula Nispati Leda Samatia Nispati Tundo, Ade, Manaki, Jitala Nispati Utunama, Jitalu Leda Vatalu. Jita and Ispati Leda, Vatal and Ispati, Panitanam and Ispati, Rendu Kuda, Samana me. Okay, next. So you prove any bagal mutam, Aiduba, Aiduba, Kenta, Dabama, Nuta Rupal, Dabuka, Sokabagam Vilva, Mupai Rupal, Maripur Kim Kento Chindi, Arva Rupal, in Samana. The good bed calls in the ma, Samatial and Ispati, Panitanam and Ispati, Jita and Ispatiki, Leda, Vatal and Ispatiki, Samana mu. Okay, next. Panendu Mandi Purushulu. Padaharu mandi balu kalisi, Aidu rojula lo chase panini. Padamuru mandi purushulu, Idevain algu mandi baluru, Nalgu rojula lo chea galaru. Roju vari, Purushudu mariu baluni panitanamula nishpati. Idiman mintakundu, Mudo prashnale esam. Kena, Mudo prashnalo, Okalemo, Purushulu, Okalemo, Stil. Ikada, Gumpitcher, Yenti, Purushulu mariu balra gumpu, Mariu purushulu mariu balra gumpu. Okay, Chunica Motam. Mother Gumpina, Renda Gumpina, Chesna Pani Samanam Kavati, Pani and Tenti Samatemu into Rojulu. Chonikara Panenduman the Purushulu Padaharuman the Baluru Kalisi Aidu Rojula Lo, Chesina Pani Idivain Alguman the Baluru Padamuduman the Purushulu Nalgu Rojula Lo, Chesina Paniki Saman Monitor Chonikara Panendula Aravai men, Palaharadula, Yena by boys, Irvanalu into Nalu, Tombayaru boys, Palamunala, Yabar into men. So I could have anyway in a discount in Tama, Palaharu boys Mugultari, Yabar in the Kostenta, enemy the men Mugultuni, enemy the come enemy in the Palaharu. So men to boys ratio, two is one. And a Purushin Yokasama dem, Rindubaga late, Balun Yokasama dem, Okati, and a Balunto, Polchinapu, Purushin Yokasama dem, red team, poor at the Makara. Okay, next. Next, our question. Muppai Mandi Panivaru, Rojuku, Ed Gantal Panichestu. If you are a enemy, you are a person who is a Golusu Sutram. You are a person who is a Golusu Sutram. M1, D1, E1, H1 by W1 is equal to M2, D2, E2, H2 by W2. Okay, fine. So, you are a Muppai Mandi Panivaru, Rojuku, Ed Gantal Panichestu, Wokapani, Paddem, the Rojula, Putichestaru. 
రోజుకు ఆరు గంటలు పని చేస్తూ ముప్పై రోజులలో అదే పనిని పూర్తి చేయడానికి అవసరమయ్యే పనివారి సంఖ్య ఎంత అని అడిగాడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ అదే పని అన్నప్పుడు డబ్ల్యూ వన్ ఇసుకోవాలి డబ్ల్యూ టూ కదా సామర్థ్యాలు మాట్లాడాడా మాట్లాడలేదు కాబట్టి సామర్థ్యాలు సమానం చివరి మూడు ప్రశ్నలు గొలుసు సూత్రంకి సంబంధించిన ప్రశ్నలమ్మా చూడండి ఇక్కడ ప్రశ్న ముప్పై మంది పనివారు రోజుకు ఏడు గంటల పని చేస్తూ ఒక పనిని పద్దెనిమిది రోజులలో పూర్తి చేస్తారు రోజుకు ఆరు గంటలు పని చేస్తూ ముప్పై రోజులలో అదే పని అంటే సేమ్ వర్క్ అదే పనిని పూర్తి చేయడానికి అవసరమయ్యే పని దినాల సంఖ్య ఎంత సారీ పనివారి సంఖ్య ఎంత అంటే ఇక్కడ ఇది సమానం ఒక సేమ్ వర్క్ కాబట్టి సమానం ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ మాట్లాడాడా మాట్లాడలే అంటే అది కూడా సమానం అనే అర్థం ఇక్కడ మనకి ఎం ఇచ్చాడు డి ఇచ్చాడు హెచ్ ఇచ్చాడు ఎం ఇవ్వలేదు ఈ గ్రూప్లో పని చేస్తే పనివారి సంఖ్య అడుగుతున్నాడు రోజులు ఇచ్చాడు గంటలు ఇచ్చాడు ఓకేనా అందులో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ముప్పై ఇంటూ ఏడు ఇంటూ పద్దెనిమిది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఆరు ఇంటూ ముప్పై ఎక్స్ ఇంటూ ఆరు ఇంటూ ముప్పై చూడమ్మా ఇక్కడ ముప్పై క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఆరు ఎక్క ఆరు ముళ్ళ అంటే ఎక్స్ ఎంత అమ్మ ఇక్కడ ఇరవై ఒక్క పనివారు కావాలి ఇరవై ఒక్క మంది పని చేసేవారు కావాలి ఇది సమాధానం ఓకే నెక్స్ట్ ఏడవ ప్రశ్న అసలు ఏడవ ప్రశ్న కూడా గొల్ఫ్ సూత్రంకి సంబంధించింది అమ్మా చూడండి ఇక్కడ పద్దెనిమిది పంపులు రోజుకు ఏడు గంటల పని చేస్తూ పది రోజులలో రెండు వేల ఒక్క వంద డెబ్బై టన్నుల నీటిని తోడగలవు మరియు రోజుకు తొమ్మిది గంటల పని చేస్తూ ఒక వెయ్యి ఏడు వందల ముప్పై ఆరు టన్నుల నీటిని తోడడానికి పదహారు పంపులకు ఎంత టైం పడుతుంది ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనుషుల ప్లేస్లో ఏమి ఇచ్చాడు పంపులు అని ఇచ్చాడు అమ్మ చూడండి ఇక్కడ చూడండి మొదటగా పద్దెనిమిది పంపులు రోజుకు ఏడు గంటలు పనిచేసి పది రోజుల పని చేసినాయి ఎంత పని చేసినాయి ఇవి ఇది పని ఎంత అమ్మ ఇక్కడ పని టూ వన్ సెవెన్ జీరో ఈ పని ఇంకో గ్రూప్లో ఉన్న పనికి సమానం కదా చూడండి ఇక్కడ ఆ పని ఎంత ఇక్కడ పదిహేడు వందల ముప్పై ఆరు టన్నుల నీటిని తోడడానికి ఎన్ని పంప్ ఎన్ని పంపులు వాడుతున్నారు పదహారు పంపులు రోజుకి ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తున్నాయి అవి తొమ్మిది గంటలు పనిచేస్తున్నాయి టైం కావాలి మనకి డేస్ కావాలి ఓకే ఇది సమాధానం సో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేయడం చూడండి అమ్మ జాగ్రత్తగా ఏడు ఎక్కం ఏడు మూడులో ఇరవై ఒకటి అండ్ ఏడు పదుల ఇక్కడ సున్నా క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ముప్పై ఒకటి ఇక్కడ చూడండి అమ్మ ఎనిమిది రెంట్ల పదహారు నెక్స్ట్ ఎనిమిది రెంట్ల పదహారు ఎనిమిది రెంట్ల పదహారు పదమూడు ఎనిమిది ఎక్కం పదమూడు ఐదు ఎనిమిది వేల యాభై ఆరు నెక్స్ట్ ఇక్కడ తొమ్మిది ఎక్కం తొమ్మిది రెంట్ల రెండు ఎక్కం రెండు ఎక్కడ పోతుంది ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి ముప్పై ఒకటి రెండు వందల పదిహేడు ఇక చూడండి ఏడుతో గుణకరం చేస్తే ఏడు ఎక్కం ఏడు ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి వచ్చింది కదా అంటే ముప్పై ఒకటి ఎక్కంలా ముప్పై ఒకటి ఏడులా అంటే డి టూ ఇక్కడ మొత్తం వన్ కదా మనం మిగిలిందా చూడండి ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఏడు మిగిలింది సో డి బై వన్ ఇస్ కొలుస్ టూ డి బై సెవెన్ అంటే రోజులు ఏడు రోజులు పడుతుంది ఇది సమాధానం ఓకేనా ఎనిమిదవ ప్రశ్న లాస్ట్ చివరి ప్రశ్న ఒక పనిని పన్నెండు రోజులలో కొంతమంది చేయగలరు సగం పనిని రెట్టింపు మంది ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు ఇది ప్రశ్న సింపుల్ ప్రశ్న చూడమ్మా ఒక పనిని ఇదిగో అమ్మ ఒక పని ఈ యొక్క పనిని పన్నెండు రోజులలో కొంతమంది చేయగలరు ఒక పనిని పన్నెండు రోజుల్లో కొంతమంది చేయగలరు దీనికి సగం పనిని రెట్టింపు పని సగం పని అంటే వన్ బై టూ వర్క్ ఇంతమంది చేసిన పనిలో సగం పని చేయాలి ఎంతమంది రెట్టింపు మంది ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు ఎక్స్ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు రెట్టింపు మంది కావాలి సో మనకి ఈ ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అనేది ప్రశ్న సో మొదటగా డి వన్ ట్వెల్వ్ ఇచ్చాడు ఎక్స్ ఇచ్చాడు దీనికన్నా డబుల్ వర్క్స్ ఇక్కడ డబుల్ వర్క్ మీద ఇక్కడ ఉన్నారు పని చేసేవారు ఇక్కడ సో పని ఒకటే ఉంది ఇక్కడ సగం పని అన్నమాట ఫైన్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుందో మీకు కన్సల్ట్ చేస్తే ఎక్స్ ఎక్స్ రెండు ఎక్కం రెండు ఆరులా సో ఇక్కడ మనకి డి టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ అంటే పని రోజుల సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఆరు ఇంటూ ఒకటి బై రెండు అంటే మూడు రోజులలో పని ముగిసిపోతుంది ఇది సమాధానం సో ఇలా మనం టైమ్ అండ్ వర్క్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఇలా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పటివరకు మనం డెమో క్లాస్ విన్నాం కదండి ఇప్పుడు మనకి ఈ వీడియోస్ పూర్తి వీడియోస్ కావాలి అనుకున్న విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మనకి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీకి సంబంధించిన అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ దాంట్లో ఈ వీడియోస్ని పొందొచ్చు అలాగే మీకు మీకు సందేహం రావచ్చు సరే వీడియోస్ చూసినప్పుడు మాకు ఏమైనా సందేహాలు వస్తే మేము ఎలా నివృత్తి చేసుకోవాలనే సందేహం వస్తుండొచ్చమ్మా మీకు ఆ అప్లికేషన్లో చాట్ విండో ఉంటుంది ఒకటి చాట్ నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది ఆ చాట్ నోటిఫికేషన్లో మీకు ఏ టాపిక్లో ఏ వీడియోలో
వివిధ స టాపిక్స్ లోంచి కొన్ని ప్రశ్నలు తీసి అవగాహన కొరకు ఇలా ఉంటాయి ఇలా చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇంకా డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లనేషన్ ఇంకా అన్ని ప్రశ్నలకి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం పూర్తి ఎక్స్ప్లనేషన్ షార్ట్ కట్స్ సింపుల్గా ఎలా ఉంటాయి మరియు కొన్ని చెప్పాను మీకేంటి పెన్ లేకుండా ఆన్సర్ చేయాలి అంటే కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొన్ని నేర్చుకోవాలి అలా నేర్చుకోవాలి అంటే ఏమేమి చేయాలి ఎలా చదవాలి అనేది చెప్తానని చెప్పానమ్మా మీకు రాబోయే వీడియోస్లో అక్కడక్కడక్కడక్కడ మీకు షార్ట్ కట్స్ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది ఎట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రిక్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఫార్ములాస్ కానీ లేదంటే విలువలు కానీ ఇంకేదైనా కానీ ఇంకేదైనా కానీ ఓకేనా సో అలా కొన్ని విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో మీ అందరూ కూడా ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీకి సంబంధించిన అప్లికేషన్ని యూజ్ చేసుకొని వాడుకొని త్వరగా సక్సెస్ని సాధిస్తారని కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో మన ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ కింది కోర్సులను మీరు పొందవచ్చు యాప్ డౌన్లోడ్ లింక్ కిందనే ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఆల్ ది బెస్ట్ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ ది బెల్ ఐకాన్